and Manakam. Welcome to Archie's Masala Marangam Nene Thalai Nikum. Powered by Lalita Jewelers, Aruma Pal and Lakshmi Ceramic. Vara Vara in the Nikhil Shin in Inge Uru Pudu guest path to Kinge. Iniki Arvandir Kanga. Iniki, well, now Yalati Soldra the Kumunadi, let me tell you. Tamil cinema, Nagaichuiku or Tani Idamirke. Adu Nagaichuai Nadigaril Pathi Tina or Patala Mirke. Anna in the Madri Nagaichuai Kadehalevichi, Yakrudaka or Tani, Teramai Venu. Apri Patavarna Iver. Tamil Natle, Nagaichuai, Kadehel Yakrudaki, Pri or Irkumudiman or Archer Perikudi and Naria Perir Kanga. Ade Madri Iver when there, not only as a director, but also as an actor um, or action hero wearer. Nigavatina posters lay you wrote a photo path or ne, Rasigarilka and the action hero image path or ne, or a Tani Utsakam Pirakum. Not only that, Peria Tiraila, Kadai, Terakadai, Iakum, direction, story, screenplay, you wrote a pair of Andorne and the theatre other. Continuous of four super hits could the word a director. Alatal Maraka Mudia, Karpanik, Yetta, the Nagichuai Kavi and Kale, Uruwaki, Cinema Yenum Kanabu Kotangil, Kadana Yaganai, Kalpaditu. Makalil Ulla Magide, Nagichuai Tain Mutrai, Nalum Padaki Kundurku, Tirame Miki Yakuna, Archal Miki Nadiga, Sundar Si Yavargale, our Tere Padipogale, Yetanai Galangal Karandalu, Ninitali, Yiniku. Please welcome actor, director, Yen Nodie, Neja Valke, Kadanayagan, Sundar Si Yavargale. Thank you for being with us. Fine, you busy and all that. All are going to you guys. Here, here, you television interviews. Go, cook it. Come, guys. Here, you go. Ham, me. Ponda di page. That's not easy, isn't it? Ponda di. So, na, get it, no. Then, I meet less or get it, isn't it? Can't be. So, my face or problem, isn't it? So, no, but check it. Then, I suddenly saw it. You damaged me, guys. Come on, guys. Now, I'm going to go. 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 I'm Nal Savit Kuli recover, parties like Adima Paka Mudia, page three Lian Rukamatare, Adu Yinga, the television, Mohan Katano, Ilena, or a promotion Kupono, Ilia, the function Kuponona, function Kupona, Edo, Kadesi, Seatland, the Aradi Angulam, the Pri, Sanji, Yarun Kanakatiriam, Apri, the Irkunasa, whatever Ninga. But Iniki, when the audience has to see the other side and the actual side of Sundarsi. Ready, our Kingla? Okay, ready. Now, yes, secrets in a Katerium. Um, Tamil cinema solum bodu, Nagaichu kuru tani idamurke. Ninga van the yepri, Nagaichu van the Valki la armbatal in the Unglikirka. Ila Pudua or Mukiman and Shena Sola Sabrana. Yen not a Padangla van the Nagaichu Padana and Utukamata. Yen not a Padam Patina is an entertainer. Nagaichu in Patina only comedy mutacha, end of the guardians for Kota and three. Then, or continuous any pace after the evening and the other Tagato and the Rusi Pudik. So, you can see the car, the weather, the test. If you have a lot of songs, grand, visual, you can see a screenplay. So, you can see the color. 90% of the audience is a cinema for the relaxation. I have to press it in life. Cutting press it, wheat to water press it, quantity press it, so many problems. இதெல்லாம் மறந்து ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் நிம்மதியா போய் உட்கார்றது தான் சினிமாக்கு போறாங்க அங்க வந்து அவங்க நல்லபடியா என்டர்டெயின்மென்ட் பண்ணி சிரிக்க வச்சு அவங்க ரசிக்க வச்சு ஒரு நல்ல ஒரு விஷுவல்ஸ் நல்ல சாங் நல்ல கதை எல்லாத்தையும் காட்டி அனுப்புறது ஒரு படைப்பாளியோட கடமை நான் நினைக்கிறேன் அந்த மாதிரி படங்களை தான் நான் ரசிச்சேன் சோ அந்த மாதிரி படங்களை தான் நான் இயக்குகிறேன் அது ஆடியன்ஸ் பிடிச்சதனாலயே நம்ம தெரியல எங்க வேவ்ல செட் ஆனதனால நல்லபடியா பொல போடிட்டு இருக்கு இல்ல பட் என்ன சொல்வாங்கன்னா அந்த சின்ன வயசுல இருந்து வளர காலத்துல வந்து அந்த நகைச்சுவை ஆ நீங்க என்டர்டெயின்மென்ட் சொல்றீங்களோ அது வந்து எல்லாமே வந்து பார்த்து தான் நீங்க வளர்ந்திருக்கீங்க. ஏனா வீட்ல எல்லாமே. ஏனா வீட்ல நீங்க எப்படி இருக்கீங்க நான் ஆடியன்ஸ்க்கு சொல்ல விரும்பல. ஆனா இருந்தாலும் நீங்க எப்படி சின்ன வயசுல இருந்து அப்படி பழக்கம் இருக்கா உங்களுக்கு? நீங்க கோயம்புத்தூர் மர்மகள். உங்களுக்கே தெரியும் அந்த கொங்கு நாடு குசும்பு. பொதுவா வந்து கோயம்புத்தூர்ல எல்லாமே ஒரு சின்ன ஒரு நக்கல் கெண்டல் கேலியோட தான் போகும். சோ அது வந்து என்னோட ரத்தத்துல அது ஊறி இருக்கு நினைக்கிறேன். ஆப்வியஸ்லி அதுவே வந்து என்ன நகைச்சுவைக்கான காரணமா இருக்கலாம். Uh, personal life la vandu enna prachana in the interview la na periya problem enna na enala endha poiyu solla mudiyala because you know about i know me. i know about you the only one in the world who knows about me munadi okkandrukadanal enala poi solla mudiyala na yosikirad ellame pathina or director en padatha or input input ku naaye ipo kolandhaiga kadha ketta kuda pathina enakku solla mudiyala or cinema script ah okkanda da enala vandu humor panna mudiyudhu illa but but that is all neenga normal ah irkinga veetla adha da solla varen Thanks um, to you and my family. Ah, yeah, thank you, thank you, thank you, thank you for the credit. 
இப்போ நீங்கள் வந்து டால் குட் லுக்கிங் ஹேண்ட்ஸம் இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி உங்கள் வாழ்க்கையில் வந்து குறுக்க நான் வந்துட்டேன் ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி அதுக்கப்புறம் நான் கேட்க மாட்டேன் அதுக்கு முன்னாடி கோயம்புத்தூரில் வளர காலம் அது எல்லாமே உங்கள் கேர்ள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அந்த லவ் லெட்டர்ஸ் பஸ் ஸ்டாப்பில் நிற்கிறது அந்த கதையில் கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன் ஐம் ஷுர் நிறைய பெண்ணுங்க வந்து உங்கள் பின்னாடி பின்னாடி சுற்றி இருப்பாங்க நான் இன்டர்வியூ கொடுக்கும் போதெல்லாம் பயந்துட்டு இருக்கிறது என்னென்னா தப்பி தவறி என் பொண்டாட்டி பார்த்துருவாளான்ட்டு ரொம்ப அடங்கி வாசிப்பேன் பொண்டாட்டி எதிரில் உட்காந்து இந்த கேள்வி கேட்கணும்னு என்ன சொல்கிறதுன்னு தெரியல பட் பெரிய ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான லவ் ஸ்டோரிஸ்லாம் எனக்கு அவ்வளோவா இல்லை டிப்பிக்கல் அந்த ஸ்கூல் க்ரெஷர்ஸ்லாம் இருந்துச்சு ஸ்கூல் பஸ்ஸில் போயும் போது பெரிய காமெடி என்னென்னா நான் கோயம்புத்தூரில் வளர்ந்தப்போ என்னோடய ஸ்கூல் பார்த்தீங்கன்னா பக்கத்து ரோட்லேயே இருக்கும் ஸோ பெல் வந்து நாலு மணிக்கு அடிச்சு நாலு அஞ்சுக்கு நான் வீட்டுக்கு வந்தாலும் எங்கள் அம்மா அடி வருவோம் ஏன்டா இவ்வளோ லேட்டுன்ட்டு ஸோ அவ்வளோ அடக்கமாக வளர வேண்டிய சூழ்நிலை இருந்தால் நான் என்ன வந்து திடீர்னுட்டு கொஞ்சம் தள்ளி ஒரு ஸ்கூலில் சேர்த்துனாங்க பீலமேட்டில் கோயம்புத்தூரில் பீலமேட்டில் என் வீட்டிலேருந்து டெய்லி அதுக்கு பஸ்ஸுக்கு போகணும் அதாவது ஒரு சோடா அடி திடீர் மூடி தோதோன்னு ஒரு திருச்சி கிளம்புவேன் அந்த மாதிரி ஆகிப்போச்சு என் லைஃப் திடீர்னுட்டு ஓவர் நைட்டில் பார்த்தா சுதந்திரம் பஸ்ஸில் ஏறுறோம் ஒரு அரை மணி நேரம் ட்ராவலிங் போகிற வழியில் பார்த்தா நிறையா கேர்ள்ஸ் ஸ்கூலு காலேஜ் அப்படி நாங்கள் போகிற பஸ்லேயே நிறைய பொண்ணுங்க எனக்கு ஒன்றும் தலைகால் புரியல அந்த ரோட்ல தான் நிறைய காலேஜஸ் எல்லாம் இருக்கு எஸ் அந்த அவனாசி ரோடு அது ஸோ அங்கே தான் ஆரம்பிச்சது என்னோட ஃபர்ஸ்ட் காதல் வாழ்க்கைகள்லாம் டிபிக்கல் அந்த வயசுக்கு ஒரு அதெல்லாம் அந்த வயசில் இல்லைன்னா தான் அவன் வந்து அப்னாமல்னு சொல்லணும் தட் வாஸ் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேஸ் ஆஃப் மை லைஃப் சின்ன சின்ன காதல்கள் அதில் உருவான நிறைய விஷயங்கள் பார்த்தீங்கன்னா படங்கள் நிறைய யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ உதாரணத்துக்கு தீயா வேலைசெயல் குமார்ல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சீக்கிரம் சொல்கிறோம் சந்தானம் வந்து எப்படி லவ் குருவானாருங்கிறதுக்கு ஒரு கதை சின்ன சீன் வச்சுருப்பேன் அந்த பையன் ஒருத்தன் கேட்பான் சந்தானம் திட்ட எனக்கு ஒரு ஐடியா கொடுங்க அந்த லவ்வுக்கு லவ் லெட்டர் அப்போ சந்தானம் தக்கு என்ன பண்ணுவார் வெறும் எம்டி பேப்பர் கொடுப்பார் இதை வந்து பொண்ணு முன்னாடி போடுங்க என்னென்ன எம்டி லெட்டர் கொடுக்குறப்பா அப்படின்னு கேட்பான் ஃப்ரெண்டு இல்லை பட் இல்லடா என் நம்ம மாட்டி ஒரு ஐடியாவில் அந்த லெட்டர் எடுத்தானா லெட்டரில் எதுவுமே இல்லை ஸோ நம்ம மாட்டி விட முடியாது இல்லை அப்படி இல்லை அவன் லெட்டர் எடுத்தானா ஒன்று இல்லைன்னா ஏமாற்ற ஆரம்பிச்சானா அவன் நம்மளை லவ் பண்ணுறான்னு அர்த்தம் ஸோ ஏதர்வே நமக்கு வந்து ப்ளஸ் தான் சொல்லுவார் இதெல்லாம் என் லைஃப்பில் நான் யூஸ் பண்ணுறேன் நான் முத முதல்ல வந்து ஒரு பொண்ணுட்ட லவ் லெட்டர் கொடுக்கறதுக்காக வேணே தாண்டி போய் என் ஃப்ரெண்டு ரெண்டு பேரும் நிற்க வச்சுக்கிட்டேன் அவன் என்ன ரியாஷ் கொடுக்குறான்ட்டு வேணே லெட்டர் போட்டு போய் லெட்டர் ஒன்றுமே இல்லை பயம் இந்த மாதிரிலாம் பண்ண லை லெட்டர் எடுத்தாலும் இல்லையா அதெல்லாம் பொண்டாட்டி சொல்ல முடியாது வேற யாராச்சும் இந்த ப்ரோக்ராமுக்கு வேத டிவியில் உட்கார வச்சு நான் சொல்லியிருப்பேன் அதுதான் சொல்லணும் நீங்கள் இல்லை இல்லை அது உடனே <laughs> 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 Welcome back to Aachi's Masala Varangam, Ninay Thale Nikum, powered by Lalita Jewelers, Aroma Pal and Lakshmi Ceramics. Right. Now, you can see that in the first time, you can propose to me. In the first time, you can propose to me. How dare you propose to me? Tell me, I can tell you, 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 I can tell you. I can tell you, I can tell you, I can tell you. நான் உங்களுக்கு ப்ரப்போஸ் பண்ணவே இல்லை நான் ஒரு கேள்வி கேட்டேன் நம்ம ரெண்டு பேருக்கும் குழந்தை பிறந்தா அது யார் ஜாடையில் இருக்குன்னு கேட்டிருந்தேன் அதே மாதிரி லெட்டர் எப்படி நான் போட்டேன் சேஃப்டி சைடில் அந்த மாதிரி இந்த கேள்வியிலையும் ஒரு சேஃப்டி சைட் இருக்கு அது ஃபினிஷ் பண்ணுங்க நீங்க அப்படி கேட்டீங்க ஐ யூ ட்ரைங் டு ப்ரப்போஸ் மீ கேட்டதுக்கு ஓ அப்படியெல்லாம் செய்யணும்னா தென் யூ வெண்ட் ஒன் யூர் நீஸ் கையில் ஒரு ரோஜா போய் இருக்கிற மாதிரி நினைச்சுக்க சொல்லிட்டு Will you marry me? Are you trying to propose me? Are you trying to propose me? I said, no madam. Are you trying to propose to me? I said, no madam. See, if you propose to me, I'm telling you, 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 I'm telling you. But I'm telling you, I'm telling you, I'm telling you, I'm telling you, all the symptoms are simple, I'm telling you, 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 I'm telling you. எந்த பொண்ணு சைன் காட்டலனா எந்த அவளையும் போய் ப்ரோபோஸ் பண்ணவே மாட்டாங்க ஆடா பாவி டூ மச் அதான் திரைக்கதை வசனம் வந்து இங்க இருந்து வருது பாருங்க நான் சினிமால வந்து வருஷம் 16 தர்மத்தின் தலைவன் வருஷம் 16 அந்த மாதிரி படங்கள் பண்ணும்போது நீங்க சினிமால இல்ல நீங்க க
இல்ல பாக்கும் <laughs> பார்க்கும்போது நான் என் ஃப்ரெண்டு அப்போ வந்து வருஷம் பண்ணாரில் டோட்லி ஃப்ளாட்டு ஆட்டே எங்கப்பா என்ன பொண்ணுடா அப்படின்ட்டு ஆகிட்டு நான் வருஷம் பண்ணார் பார்க்கும்போது என் ஃப்ரெண்டுகிட்ட சொல்கிறேன் கோயம்புத்தூரில் டே இந்த மாதிரி ஒரு கல்யாணம்னா இந்த மாதிரி ஒரு பொண்டாட்டி கிடைக்கணும்டா அப்படின்னே அந்த ஃப்ரெண்டு சொன்னான் ஒரு மூஞ்சி நீ கனாலில் பார்த்துருக்கியா அப்படின்ட்டு பட் என்ன காம் அப்படின்னா அந்த ஃப்ரெண்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு மிகப்பெரிய உயரத்தில் போய் ஒரு தமிழ்நாட்டில் ஒரு ஒன் ஆஃப் த பிக்கஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கு இப்போ பல வருஷம் கழித்து நான் அந்த ஃப்ரெண்டு கூட நீங்கள் நம்ம ரெண்டு பேரும் ஒரு மூணு பேரும் ஒரு சேர்ந்து ஒரு படம் பார்க்குறோம் அப்போ அந்த ஃப்ரெண்டு தான் அந்த சம்பவத்தை எனக்கு ஃப்ளாஷ்பேக் சொன்னார் டே நம்ம நிலைமை இப்போ நினச்சி பார்த்தியான் நம்ம மூணு பேர் உட்காந்து பார்க்குற படம் என்னென்னா அருணாச்சலம் ரஜினி சார் படம் ப்ரீவியூ நம்ம மூணு பேர் மட்டும் தேட்டரில் உட்காந்து பார்க்குறோம் இதுக்கு முன்னாடி நான் அவனும் அந்த வருஷம் நான் பார்த்ததுக்கு இப்போ இருக்கிற வித்தியாசம் ஒரு சராசரி ரசிகனாக கோயம்புத்தூர் உட்காந்து பார்த்தேன் நான் ஒரு ஒரு ஓரளவுக்கு ஒரு நல்ல டைரக்ட் பெரிய டைரக்டராக ரஜினி சார் படம் டைரக்ட் பண்ணிட்டு அது படம் பார்க்குறேன் பக்கத்தில் என்னோடய ஃப்ரெண்டு வந்து நாங்கள் ரெண்டு வந்து ஒரு மூன்று ரூபா கிடச்சா ஷேர் பண்ணிட்டு படத்துக்கு போகிறவங்க அவன் ஒரு மூவாயிரம் கோடிக்கு மேலே அதிபதியாக பக்கத்தில் இந்த பக்கம் வந்து இந்த மாதிரி பொண்டாட்டி கிடைப்பாங்களான்ட்டு ஏங்கிற நீங்கள் வந்து என் ஒய்ஃபை பக்கத்தில் நினைக்கும் போது வாழ்க்கைங்கிற ஒரு விளையாட்டு இருக்குது பார்த்தீங்களா அது வந்து அது வாழ்க்கையோட அடுத்த பக்கம் என்னான்னு தெரியாது சுவாரஸ்யம் தான் அவன் வாழ்க்கைம்பாங்க பட் அந்த பக்கத்து எல்லாமே வந்து ஆண்டவன் எனக்கு சுவாரஸ்யமாக கொடுத்துருக்கான்ற உணர வச்ச ஒரு தருணம் உங்களுடைய ஒன் ஆஃப் யூ பிக்கெஸ்ட் ஹிட்ஸ் சொல்லும்போது உள்ளத்தை அழித்தா உள்ளத்தை அழித்தா ரிலீஸ் ஆகும்போது ஃபர்ஸ்ட் வீக் வந்து அந்த படம் ஓடில் ஃப்ளா பண்ணிட்டாங்க அந்த டைமில் வாட் யூ வேண்ட் த்ரூ வாட் ஐ வேண்ட் த்ரூ எனக்கு தெரியும் நீங்கள் வந்து அந்த படம் ஹிட் ஆனால் தான் கல்யாணம் பண்ணிக்குவேன் இல்லைனா நம்ம ரெண்டு பேரும் பிரிஞ்சு போயிடலான்னு ஒரு முடிவோடு இருந்தீங்க அப்பார்ட் ஃப்ரம் தேட் அந்த படத்தோடைய உங்களுடைய ரிமெம்பரன்ஸ் அந்த மெமரிஸ் என்னென்ன இருக்குது அவ்வளோ பெரிய ஒரு கிளாசிக் ஹிட் இன்னி வரைக்கும் தமிழ் சினிமா இப்போ சமீபத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீஸ்லேருந்து இது வரைக்கும் Uh, the biggest hits of uh, Tamil cinema is on the top 5. If you have a cult, you can't do it. If you have a cult, you can't do it. If you have a cult, you can't do it. That's why we have a cult in the first place. Now, we have a cult in the first place. 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 டோட்டல் தேட்டரில் ஒரு அஞ்சு பேர் உட்காந்துருக்காங்க ஐயோயோன்ட்டு சங்கம் போனால் அங்கேயும் அதே நிலமை போச்சுடா படம் ஃப்ளாப் பண்ணிட்டு அப்படியே ரொம்ப எல்லாம் டோட்டல் அப்செட் ஒரு நாலு அஞ்சு நாள் ஆயிடுச்சு பிற்காலத்தில் ஒரு நல்ல லவ் ஸ்டோரிக்கு ஒரு கிளைமேக்ஸாக வைக்கலான் இருக்கிறேன் இந்த சுச்சுவேஷன் அவ்வளோ அருமையான ஒரு சுச்சுவேஷன் அப்போ நீங்கள் வந்து ஊட்டியில் ஷூட்டிங்கில் இருக்கீங்க சரி ஒரு ஒரு வாரம் கழிச்சு முடிவு பண்ணிட்டேன் ஓகே படம் அட்ரு ஃப்ளாப் சார் கோயம்புத்தூரில் போய் அப்போ அண்ணன் வந்து எல்லாம் சாஃப்ட் ட்ரிங்ஸ் ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ஒரு ஏஜென்சி எடுத்திருந்தாங்க சரி நேராக போய் அந்த வேலைக்கு பண்ணுற வேலைக்கு சேர்ந்து வேண்டியதாக என்ன பாட்டில் எடுத்து கடைகரையாக சப்ளை பண்ணி நைட் சாயங்காலம் போய் எல்லாம் கலெக்ஷன் பணத்தை வாங்கிட்டு வரதால ஓகே நமக்கு வாய்த்தது இது தான் போகணுங்கிற மாதிரி நான் முடிவுக்கு வந்து சரி அதுக்கு மட்டும் சொல்லணுமே யூ ஆர் ஷூட்டிங் இன் ஊட்டியில் ஷூட்டிங் சரின்ட்டு உங்கள்கிட்ட சொல்லி இந்த மாதிரி நமக்கு ரெண்டும் கொத்து வராது பிகாஸ் நான் வந்து கல்யாணம் என் போ பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணுனா உனக்குன்னு ஒரு வசதியோ வாய்ப்புகள்லாம் கொடுக்கக்கூடிய நிலைமை வந்தால் தான் கல்யாணம் பண்ணணும் அப்படி இல்லாமல் ஓன் தாய் எதிர்பார்க்குற புருஷனாக இருக்கக்கூடாதுங்கிறதுல நான் ஆல்ரெடி ஸ்ட்ராங்காக இருந்தேன் ஸோ அந்த வசதி வாய்ப்புகள் ப்ரொவைட் பண்ண முடியாத சுச்சுவேஷனில் சொல்லிட்டு தான் பெட்டருன்ட்டு ஐ கேம் டு ஊட்டி என்னோடய பிறந்த நாள் அப்போது நீங்கள் ஆக்சுவலாக ஷூட்டிங் போயிட்டீங்க சரி சாயங்காலம் வந்ததுக்கப்புறம் சொல்லிட்டு போகலான்ட்டு நான் வெயிட்டிங் ரூமில் பார்த்தா ஒரு பன்னெண்டு மணிக்கு அந்த ப்ரொடியூசர் விஷ்ணுராம் சார் ஃபோன் பண்ணுறார் எனக்கு ஸோ இந்த சென்னை மார்னிங் ஷோலாம் ஹவுஸ் ஃபுல் எனக்கு ஒன்றுமே புரியல இது ஒரு வீக் டே தான் அது வெள்ளிக்கிழமை நினைக்கிறேன் இல்லை மார்னிங் ஷோ சரி ஏதோ ஒரு ஏதோ ஃப்ளூக்கில் ஏதோ ரிலீஸ் ஹவுஸ் ஃபுல் ஆகிருக்குன்னா மேட்னி பார்த்தா இல்லை சுந்தர் ஆல் ஓவர் தமிழ்நாடு எல்லா ஷூவும் ஹவுஸ்ஃபுல் படம் ரிலீஸ் ஆகி ஒரு வாரம் கழிச்சு தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக ஏன்னா எதாவது ஹாலிடே வர்ணிக்கு அப்படின்னு இல்லை சுந்தர் அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை நார்மல் டே தான் ஒன்றுமே புரியல அப்படியும் ஒரு அஞ்சு மணிக்கு பார்த்தா சொல்கிறாரு சுந்தர் தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக ஹவுஸ்ஃபுல் எவ்வி ரிட்டர்ன்ஸ
இந்த படம் ஓடலைன்னா நம்ம வாழ்க்கை என்ன ஆக போகுது ஏன்னா என்ன பண்ணாலும் கண்டிப்பா உங்களை விட போறது இல்ல அது ஒண்ணு உறுதியா இருந்த சொல்ல முடியாது அமெரிக்கா தொழிலதிபர் கல்யாணம் ஆசை பாருங்க இருபது வருஷம் கழிச்சு அந்த ஆசை இருக்கும் உங்களுக்கு சில ஆர்டிஸ்டோட பேர் சொல்றேன் யூ ஹேவ் பின் அசோசியேட்டட் வித் அதை சொன்னோடனே உங்க மனசுக்கு தோணுது என்னன்னு நீங்க சொல்லணும் கவனமணி ராக் ராக் ஸ்டார் அவர் மாதிரி ஒரு நடிகர் வந்து அதாவது நல்லா கொடுத்து வச்சுருக்கணும் அவர் கூடலாம் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு அவர் மாதிரி ஒரு ஹியூமர் சென்ஸ் ஒரு டெடிக்கேஷன் அதெல்லாம் பார்க்கவே முடியாது அவர் இருக்கிற செட்டில் இருந்து அதாவது சில நடிகர்களுக்கு நம்ம வந்து சீன் யோசிச்சுட்டு போகணும் ஆனால் கவுண்ட் பண்ணி என்னென்ன போய் லொக்கேஷன் வேறு பார்த்தாலே போதும் என்ன பண்ணலாம் சீன் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நீங்கள் வந்து நான் வரதுக்கு முன்னாடி அந்த டெமோ பார்த்தோம் அதில் நாய் கூட உட்காந்து கவுண்ட் பண்ணி என்ன பேசிட்டு இருக்காரு சத்தியமாக அதை லொக்கேஷன் போகிறது முன்னாடி அதை யோசிக்கவே இல்லை அங்கே மணி என்ன அந்த நாயை பார்த்தோன்னு யோசிச்சது தான் அவர் பாட்டு கேமரா ஆன் பண்ணி பேச ஆரம்பிச்சு அவன் செந்தில் கேமரா சிரிக்கிறான் நான் அவனை பிடிச்சி அமுத்தி வச்சுட்டு இருக்கேன் எனக்கு நேற்று கிட்டத்தட்ட இருபது வருஷம் ஆச்சு அந்த ஷார்ட் எடுத்து இன்னும் எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு அந்த கேமரா வச்ச இடம் ஒரு கொண்டு இஸ் ஜீனியஸ் ஓகே உங்க அண்ணன் பிக் பாஸ் கார்த்திக் பாஷ் இன்னைக்கு நான் இந்த இடத்துல உட்காந்துட்டு இருக்கேன்னா அதுக்கு ஒரு காரணமா ஒரு மூணு பேரை சொல்லுவேன் நான் ஒன்று வந்து என் குருநாதர் மணிவண்ணன் சார் ரெண்டாவது எனக்கு என்னோட முதல் மூணு படங்களில் வந்து எனக்கு டைரக்டாக வாய்ப்பு கொடுத்த விஷ்ணுராம் சார் மூணாவது என்னோட பிக் பிரதர் பாஷ் கார்த்திக் சார் நான் முத முத மீட் பண்ணது பொள்ளாச்சியில் இந்த படம் ஷூட்டிங்காக போ இது மேட்டுக்குடி கதை சொல்கிறதுக்காக போயிருந்தேன் அவரை பார்த்தது ஒன்றே எனக்கு வந்து அவரோட ஒரு லுக்கு அப்படி பிடிச்சிருந்துச்சு நல்லா வந்து ஜிப்பாலாம் போட்டு பட்டையெல்லாம் போட்டு பக்தி படமாக கதை தந்தார் வாங்க பாஷ் அப்படின்னாரு அந்த நட்பு எங்களுக்கு தெரியாது அது வந்து பல வருஷத்துக்கு வந்து கண்டினியூ ஆக போகுதுன்ட்டு அவர் வந்து பார்த்த கெட்டப்னால மறக்க முடியாதான் இப்போ கூட பார்த்தீங்க மேட்டுக்குடி அந்த கெட்டப் தான் அவர் ஃபர்ஸ்ட் மீட் பண்ணேன் அந்த ஞாபகார்த்தமாக தான் அந்த இது கெட்டப் உள்ளத்தலிதா டைம்ல தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் மீட் பண்ணீங்க கதை சொல்லும் போது எஸ் சாரி உள்ளத்தலிதா உள்ளத்தலிதா அந்த கெட்டப் தான் மேட்டுக்குடி இல்ல இருந்து மேட்டுக்குடி யூஸ் பண்ணிருந்தாங்க ஜெமினி மாமா ஏமாத்துறதுக்காக பட்டல வெச்சு சரவண பவ என்ன ஒரு சாங் வரும் ஆமா பட் தட் ரிலேஷன்ஷிப் கண்டினியூஸ் இன்னொன்று வந்து சத்யராஜ் சார் சத்யராஜ் சார் என்னோட ஆதர்ஷ ஹீரோன்னு சொல்லலாம் ஏன்னா கோயம்புத்தூரில் வந்து ராம் நகர் தான் எங்களோட வீடு அடுத்தவர் வந்து சத்யராஜ் சார் ஸோ நாங்கள் அப்போலாம் நான் ஸ்கூலுக்கு போகும்போது அவரை பார்ப்பேன் அப்போ பயங்கர காமெடி நானும் சத்யராஜ் சார்கிட்ட பின்னாடி சொல்லி தான் சிரிச்சிருக்கேன் ஸ்கூலுக்கு போவோம் எங்கள் ஸ்கூல் பொண்ணுங்களாம் முன்னாடி போவாங்க அப்போ சத்யராஜ் சார் நல்லா ஆள் இப்படி இருப்பார் ஒட்டம் வச்சுட்டு துண்டை போட்டு வெளியில் நிற்பார் சைட் அடிச்சு நிற்பார் நாங்கள் வேறுனே சத்யராஜ் சார் கிராஸ் பண்ணுவோம் டே யார் தெரியுதாடா அடுத்த படத்தில் வில்லனாக வந்து அடி வாங்கிட்டு போவார் இவர் தான் அப்படிப்போம் அப்படி முறைப்பார் அது எங்களுக்கு முடிஞ்ச அளவுக்கு பழி வாங்கிக்கிறது ஏன்னா அவ்வளோ ஸ்மார்ட்டாக செவ செவ செவன் உயரமாக இருக்கும் எல்லா பொண்ணுங்களும் அப்படி பார்த்துட்டு போவார் இதுக்கப்புறம் நான் மெட்ராஸ் வந்து நான் அஸ்டன் டேட்டராக சேர்ந்தோன்னு பார்த்தீங்கன்னா மணிவண்ணன் சார்ட்ட சேர்ந்தேன் மணிவண்ணன் சார்ட்ட மேக்ஸிமம் படங்கள் ஈரோவாக பண்ணது சத்யராஜ் சார் தான் ஸோ நான் அவரை பார்த்து பார்த்து இப்போ இல்லை என்னை வந்து என்ன சொல்லுவாங்க ரொம்ப அமைதியாக இருக்கேன் அடக்கமாக இருக்கேன் எல்லாம் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சில நல்லவங்கள்ட்ட நம்ம கற்றுட்ட நல்ல விஷயம் தான் சத்யராஜ் சார் எந்த அவர் வந்த மாதிரி பெரிய ஃபேமிலி ஒரு மிகப்பெரிய நடிகர் எல்லாம் இருந்தும் ரொம்ப எளிமையாக சாதாரணமாக எல்லாத்தையும் பழகிட்டு எந்த தலகனமும் இல்லாமல் இருப்பார் ஸோ அந்த மாதிரி அவரோட பர்சனல் குவாலிட்டி தான் நிறையா அவர்கிட்ட நான் கற்றுட்டு கற்றுக்கல காப்பி அடிச்சுட்டு இருக்கேன்னு சொல்லலாம் வடிவேல்ண வடிவேல்ண சூப்பர் வடிவேல் ஆக்சுவலாக வந்து அவர் கூட நான் முதல்லலாம் நிறைய படம் ஒர்க் பண்ணல ஏன்னா எனக்கு இல்லை மைண்டுக்கு என்னென்னா மதுரை வடிவேலு மதுரை காமெடி நம்ம கோயம்புத்தூர் காமெடி அது ஏன்னா சினிமாவில் அப்போ ஒரு இது இருக்கும் ஒரு மதுரை டீமு கோயம்புத்தூர் டீம் நல்லா ஒரு சின்ன ஒரு இந்தியா பாகிஸ்தான் மாதிரி ஒரு டக் ஆஃப் ஆர் நடந்துட்டு இருந்த பீரியட் அதனால் ரொம்ப நாள் நான் வடிவேல் கூட வச்சு நான் காம்பினேஷன் பண்ணல அதனால் இல்லாமல் கவுண்ட் பண்ணி என்ன கூட என்னோட காம்பினேஷன் நல்லா போயிட்டு இருந்துச்சு அடுத்து விவேக் கூட நிறையா போயிட்டு இருந்ததுனால வின்னர் படம் தான் வந்து நானும் வடிவேலும் முதல் காம்பினேஷன் ஆக்சுவலாக வின்னர் படம் நான் பேசும்பொழுது வடிவேல் ரொம்ப ஃபீலிங் பண்ண ஃபீல் பண்ணால என்னென்ன இவ்வளோ நாள் வர கேட்காம இப்போ கால் உடஞ்சி நடக்க முடியாமல் இருக்கேன் போய் கேட்குறீங்களேன் கால் ஃப்ராக்சர் ஆயிருந்தது கால் ஃப்ராக்சர் ஆகி நடக்க முடியல அப்போ நோட்டி நோட்டி நடந்துட்டு இருந்தார் அப்போ வடிவேல்ட்ட நான் சொன்னேன் அப்போ ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை வடிவேல் ஃபஸ்ட் படத்தோட ஃபஸ்ட் சீனில் கால் அடிபடுற மாதிரி ஒரு சீன் வச்சுக்கலாம் அப்புறம் அதே நீங்கள் கன்னி பண்ணிக்கோங்கட்டு ஆனால் ஒரு
சாட்டிங் நம்ம இது கண்டினியூ பண்ணலாம் அடுத்தது ஒரு ரவுண்ட் இருக்கு கலாட்டா கெட் அப் இது என்னன்னா உங்களை வர ஒரு கிரீன் ரூம்குள்ளே கூட்டிகிட்டு போயிடுவேன் டேரக்டர்ஸ் இமேஜினேஷன் ஷுட் ரன் வைல்டு அதில் நிறைய விஷயங்கள் இருக்கும் நீங்கள் ஒரு கெட் அப் போடணும் பாருங்க அவளுக்காக தான் this is going to be her father's favorite get up anika anika ani enna na padath na padathla adi vaangana kuda paaka matta na padathla edha oru vela ya rendu padathla paathina end la na irundra maari illa varum so and padame avalukku pidikadhu richuna pidikadhu ena richuna da over padathla unna adi paathu so aniye porthu vara i should be a hero always ama கலாட்டா கேட் அப் சொன்னோம்னா எல்லாரும் வந்து வேற வேற வேஷம் போட்டாங்க ஆனா இந்த ஹியூமரஸ் டைரக்டர் வந்து எந்த அளவுக்கு ஒரு நார்மல் பர்சனா இருக்காருன்னா நீங்க கெட்ட போடும் போது தெரியுது வெரி நார்மல் ஸ்டைலிஷா ஒரு கெட்டப் போட்டீங்க அந்த வாலும் கையில கொடுக்கும் போது கேம்ஸ் ஃபோன் போட்டுட்டு எதுக்கு கையில ஒரு வாலும் கேட்டீங்க பட் தட் இஸ் டிபிகல் சுந்தர் சி வெளியில இருக்கிறவங்களுக்கு தெரியாது எங்களுக்கு தெரியும் பட் கெட் அப் கலாட்டா நல்லா இருந்தது இப்ப ஒரு சின்ன பிரேக் எடுக்கிறோம் பிரேக் அப்புறம் மீண்டும் சந்திப்போம் அண்ட் தொடர்ந்து பேசுவோம் வித்தி Great director Sundar Si and my better half. I better say better half. After a short break in Archie's Masala Varangum, Nene Thala Inikum, powered by Lalita Jewelers, Aruma Pal and Lakshmi Ceramics. Stay tuned. In my life, I have a feeling that I have a feeling that I have a success. My father is a good one. Welcome back to Archie's Masala Varangam Ninai Thala Enikum Powered by Lalitha Jewelers, Aruma Pal and Lakshmi Ceramics Sundar Sea Sir, we will talk about it Sundar Sea, before we continue with the talks We have someone on the line for you You can talk to someone who is very close to you Who can you talk to someone? I am very weak, I am very weak I am very weak Okay, line is going through Hi. Hi, Kush. Hi, how are you? I'm great. The line is uh, hand-free layer and somebody can hear you. Oh, okay. Hello? Hi, Solunga. Hi. Hi. How are you? How are you? I'm great. Who are you? <laughs> <laughs> somebody who can... After all these years. After all these can years. Can Ma'am. Uh, all these years. Ma'am, uh, somebody who... I just met you. You just met him I and... I met you in August. And he, uh, she is the one who brings the brightest smile to your face. Oh, Jai Shri, ma'am. Patila, <laughs> ma'am. Brings the brightest smile to your face. Tell me, Jai Shri, ma'am. Tell me, ma'am. Tell me, ma'am. My first crush. <laughs> you are his first crush, ma'am. He is coming to the first crush. அதுக்கப்புறம் <laughs> 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 Hello ma'am, she always puts us in a tight car now. <laughs> I know, I know. <laughs> Including me now. <laughs> yeah, even I am blushing here. Yeah. <laughs> anyway. Oh my oh, goodness. Thank you. Uh, so first, how are you? I hear Amla is doing great. Yeah ma'am, Sup- yeah, it's going on a super hit movie now. Thank you. When are you coming over here? Uh, hopefully, uh, 
போட்டாங்க <laughs> 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 ஸோ அப்படி நாங்கள் பு அந்த பீரியடில் தான் பார்த்தா தென்றல் நினைத்தோடு ரிலீஸ் ஆகிருந்துச்சு இட் வாஸ் மேட் நீங்கள் ப்ளஸ் ராஜா சார் சாங்ஸ் இட் வாஸ் எ டெட்லி காம்போ இப்போ கூட நான் மோகன் சார் பார்த்தா திட்டிகிட்டே சண்டை போட்டே இருப்பேன் நீங்கள் எப்படி வந்து அவங்க கூட டோயட் போடலான்ட்டு எனிவே ரொம்ப தேங்க்ஸ் மேம் தேங்க்யூ சார் Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, ma'am. That's why you have the woman who brings the brightest smile to me, Jai Shri ma'am. Because this is the second time when you have a party. When you have a function in Mani Ratham Sarvit, suddenly Jai Shri ma'am comes to you. If you talk to me, you will talk to me. You will talk to me, 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 you will talk to me. நீங்க <laughs> 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 நீங்க <laughs> சொல்லுங்க <laughs> 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 சின்ன வயசுல இருந்து கண்டிப்பா அம்மா சாணத்துல நீங்க இருக்கீங்க ஏன்னா உங்க ரெண்டு பேருக்கும் கிட்டத்தட்ட ஒரு சிக்ஸ்டீன் இயர்ஸ் டிஃபரன்ஸா இருக்கா பதினாறு வருஷம் பதிமூணு வயசு பதிமூணு வயசு டிஃபரன்ஸ் இருக்கு அப்படி இருக்கும்போது அக்கா சின்ன வயசுல இருந்து எப்படி இப்படி தானே அமைதி சுந்தர் ரொம்ப கிடையாது எனக்கு <laughs> 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 பட் யார் மேல இல்லாத பாசம் வந்து கண்டிப்பா விஜயகா மேல இருக்கு ஏ கனவே இன்னொரு அக்கா சண்டை போட்டுட்டுப்பா சாத்திகா ஏ முதல்ல எனக்கு போன் பண்ணி சண்டை போடுவாங்க இருந்தாலும் ஐ வாண்ட் டு நோ இல்ல வாட் யூ கெட் இஸ் வாட் யூ கேவ் னு ஒன்னு இருக்குல சின்ன விஷயம் பார்த்தேனா அது என்ன தெரியல வைஸ் இதிஹாசம் என்ன தெரியல விஜயகா என்ன அப்படி பைய மாதிரியே தான் பாத்துட்டா சோ அவங்களுக்கு பிரதீப் பிரியா ரெண்டு பேரும் இருந்தாலும் அவங்களும் பார்த்தா அதே மாதிரி தான் எல்லாமே <laughs> 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 ஐயோயோ அது தெரியல உங்களுக்கு ஏன் அதான் சொல்றேன் சின்ன வயசுல அவங்க அக்கா மேல வச்ச அந்த அஃபெக்ஷன் தான் 
சோ வாட் யூ கெட் வாட் யூ கிவ் பேக் னு ஒன்னு இருக்குல அது எல்லாரும் வீட்ல பாத்தீங்கன்னா நம்ம மொத்தம் அஞ்சு பேர் குணானா பெரியவர் பத்தா அண்ணன் குணானா அடுத்து வந்து விஜயகா அடுத்து சாந்திகா அடுத்து ராஜா அடுத்து நான் இல்ல பாத்தீங்கன்னா எப்பவும் பிரதர்ஸ் குள்ள பெரிய ஒரு அது அந்த பாசங்கிறது தூரத்துல தான் வச்சு இருக்கும் பெரிய அண்ணா பெரிய அண்ணா ரொம்ப பாசமா இருப்பாரு அப்புறம் ராஜாக்கு எனக்கு அடுத்த அண்ணனுக்கு எனக்கு பாத்தீங்கன்னா வயசு வித்தியாசங்கிறது ரொம்ப கம்மி சோ அது மோரலஸ் நாங்க ஒரு ஃபைட்டர்ஸ் தான் அப்புறம் இன்னொரு அக்கா சாந்தி கேரனா அவர் ரொம்ப சின்ன வயசு இருந்தே ஸ்ட்ரிக்ட் என்ன இன்னொன்று நான் சின்ன வயசு இருக்கும்போதே பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு எட்டு வயசு இருக்கும்போதே விஜய்கா கல்யாணம் பண்ணி போயிட்டாங்க அவன் சாந்திகா வீட்டில் இருந்தா அவன் என்னென்னா மோரல்லஸ் எனக்கு ஒரு டீச்சர் மாதிரி படுறா 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 அப்பா வெளியில் போட மாட்டா எனக்கு விளையாட போகிறதுலாம் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட்டு ஸ்கூலுக்கு வந்தோன்னா ரெண்டு கவையும் பூட்டிட்டு உட்காந்து படுறா அப்பா ஸோ மோரல்லஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாந்திகா வந்து எனக்கு ஒரு டீச்சர் மாதிரி அவன் இப்போ பார்த்தா பெரிய அண்ணன் அண்டு விஜய்கா ரெண்டு பேருமே பெரிய அண்ணன் பார்த்தீங்கன்னா அதே ரெண்டு பேருமே மூத்தவங்க ரெண்டு பேரும் பார்த்தீங்கன்னா வயசு வயசு ரொம்ப இருந்தாலும் என்ன வந்து ஒரு அவங்க குழந்த மாதிரி தான் ட்ரீட் பண்ணிட்டாங்க ஒரு தம்பி மாதிரி இல்லாமல் ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்லி அந்த அஃபெக்ஷன் பட் அக்கா சின்ன வயசுலேருந்து இவர் பற்றி நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் வீட்டில் யாராவது கெஸ்ட் வந்தாங்கன்னா டாவல் அவருடைய டாவல் அவருடைய தட்டு அவருடைய டம்ளர் அது எல்லாத்தையும் எடுத்து ஒழிச்சு வச்சுருவாரு தனியா தான் அவன் யூஸ் பண்ணது யாரும் பண்ணக்கூடாது யாரு இன்னி வரைக்கும் அப்படி இருக்காரு முடிய அப்படிதான் குடியரசுல இருந்தப்போ அப்படியேதான் பண்ணுவான் சுத்தம் சோறு போடும் ஐயா படக்க வீட்ல வந்து அப்பா டைம்லயும் சரி இவர் வந்து அப்பாக்கு ரொம்ப க்ளோஸ் கையில மோதிரம் ஒண்ணு இருக்கு அப்பா போட்டுருக்கு அந்த மோதிரம் வந்து அப்பா போட்டுக்கிற மோதிரம் அந்த டைம் சொல்லுங்க அப்பா வந்து அந்த கஷ்டப்படும் போது உடம்பு சொல்லாத நேரத்தில் இருக்கும்போது இவர் எப்படி இருந்தார் சுந்தருக்கு என்னென்னா அந்த டைம் வந்து நம்ம ஒரு படம் எடுத்து ரிலீஸ் பண்ணிடணும் ரொம்ப ஆசை ஒரு ஆட் ஃபிலிம்னால் எடுத்துடணும் அப்படின்னு ரொம்ப ட்ரை பண்ணலாம் அப்பா இருக்கும்போது அப்பா தான் இல்லைனா அவர் இருக்கிற வரைக்கும் இப்போ என்ன எல்லாம் சொல்கிறீங்களே அதே மாதிரி அவர் இருக்கிற வரைக்கும் அவரோட அஃபெக்ஷன் எதுவுமே காட்டிட்டதில்ல அந்த மாதிரி ஒரு ஜெம் ஆஃப் பர்சன் பார்க்க முடியாது நான் லைஃப்பில் எனக்கு இருக்கிற ஒரே ஃபீலிங்னா ஆண்டவ எல்லா சக்ஸஸ் நான் கொடுத்துருக்கான் அப்பாவை தான் அப்பா யாரையும் திட்டவே மாட்டார் போட வாடான்னு கூட பேச மாட்டார் அப்படி ரொம்ப அஃபெக்ஷன் குழந்தைங்கன்னா இந்த இந்த சக்ஸஸ் எல்லாம் வந்து அவர் பார்க்குறது ஒன்று தான் எனக்கு பெரிய வருஷம் அப்பா இருந்திருந்தாங்கன்னா இப்படி இப்போ ஃபீல் பண்ணியிருப்பார் அவர்லாம் இருந்திருக்கணும் இது என்னன்னா எனக்கு வந்து அப்பா பார்த்ததே இல்லை நான் ஆனா இவர் பேசி 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 ஏதோ அப்பா நம்ம கூட இருந்திருக்காரு என் கூட இருந்திருக்காரு நம்ம மட்டும் பார்க்க முடியல அப்படிதான் ஒரு ஃபீலிங் வீட்டில் இருக்கு நம்ம சாமி ரூம்லயும் பாருங்க அப்பா போட்டோ கூடவே இருக்கு சாமிக்கு நடுவில் அப்பா போட்டோ இருக்கு பசங்க எங்கேயாவது ஸ்கூல் போகும்போது படிச்செல்லாம் இருக்கும்போது முதல்ல சொல்வேன் கீழே போயிட்டு அப்பா கும்பிட்டுட்டு போங்க So I think அந்த நீங்க சொல்லி சொன்னதான தான் அந்த ஃபீலிங் அப்படியே இருக்கு அப்பா நம்ம வீட்டுக்குள்ளேயே கூடவே இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இருக்கு பட் அக்கா பத்தி நீங்க வேற என்ன சொல்ல விரும்புறீங்க ஏன்னா அவங்க வரமாட்டாங்க நான் சர்ப்ரைஸ் ஏன் வச்சேனா எங்கேயுமே வெளியில வரமாட்டாங்க நான் ஏதாவது சொன்னா வந்து கிண்டல் பண்ணுவா இல்ல சார் என்ன எங்க ஃபேமிலி நீ பாத்து பண்ணாங்க பிரதர் சிஸ்டர்ஸ் எல்லாருமே பார்த்தா எங்க அஃபெக்ஷன் எல்லாம் வெளியில காட்டிக்கிறதே இல்ல ஆமா நல்லா பார்த்த கூட சந்தோஷம் எப்ப வந்து அவ்வளவுதான் இருக்கும் பட் எங்க சந்தோஷம் எங்களுக்கு இல்ல தட்ஸ் த வே வி ஆர் ப்ராட் அப் ஆக்சுவலா அந்த இதுல தான் வந்து நான் அன்பேஷத்துல ஒரு டைலாக் வச்சிருப்பேன் ஒரு சீன்ல வந்து கமல் சார் வந்து சொல்லுவாரு மாதன் வந்து சொல்லுவார் கமல் சார் நீ வா கல்யாணத்துக்கு நீ வரணும்னு கேட்பாரு அப்போ கமல் சார் வந்து ஏன் நீ இதை இல்லை நான் வரல ஏன்னா நீ வரணும் ஏன்னா நீ அண்ணன் மாதிரி அப்படி பாரு மாதம் இதே முதல்ல சொல்ல கமல் சார் கேட்பார் உடனே மாதம் இது என்ன லவ்வா அசிங்கமாக சொல்லிட்டு இருக்கிறதுக்கு அதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கணும் அப்படி பாரு அந்த மாதிரி எங்கள் இந்த வே வி ப்ராட் அப் என்னென்னா எங்கள் அஃபெக்ஷன் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு வகையில் சில சமயம் தப்பாகவும் இருக்கும் ரொம்ப சந்தோஷத்தை ஓப்பனாக வெளியில் காட்டிக்க முடியாமல் ஒரு உறவு நாங்கள் வளர்ந்த விதம் அப்படி எங்களோட ரிலேஷன்ஷிப் அப்படி பட் அதுவே சந்தோஷமாக இருக்கும் நாங்கள் நான் எங்களை மாதிரி வந்து ஒரு க்ளோஸ் நிட்டட் பிரதர் சிஸ்டர்ஸ் எல்லாம் இந்த காலத்தில் பார்க்கறது ரொம்ப அப்படி ஐயோ கண்டிப்பாக இப்போ என்னோட படங்கள் எல்லாத்தையும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல ஒரு என் சக்ஸஸ் மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா ஃபேமிலி ஆடியன்ஸ் ஃபேமிலியோட வந்து பார்க்குற படங்கள் அதில் உள்ள அண்டர் கரண்டில் பார்த்தா ஒரு நல
ஆனா விஜிகா வீட்ல எல்லாரத விட இவர் வந்து சினிமால வருவாருனா யாராலயும் யாராலயும் எதிர்பார்த்தீங்களா அப்பாவுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் சினிமாக்குன்னு போனோடனே ஒரு மனசுக்குள்ள ஒரு இது அவன் நல்லா வருவான்மான்னு சொல்லிட்டே தான் இருப்பார் எப்போவுமே நாங்கள் தான் சொல்லுவோம் வேண்டாம் வந்துடுன்னு சொன்னோம்னா கூட விட்டு அவனோட இஷ்டம் நல்லா வருவான்மா அப்படின்னு அவன் மனசுக்கு அரசு மொழி சொன்னதே இல்லையே வந்துடு வேண்டாம்லாம் சொன்னதே இல்லை ஆனால் அது ரொம்ப எனக்கு ஒரு ஃபீலிங் என்னென்னா அப்பா இறந்ததுக்கப்புறம் அவரோட ஆக்சுவலாக வந்து அப்பா இருக்கும்பொழுது நான் ஒரு படம் பூஜை போட்டோங்க அது படம் எடுக்க முடியல நான் டைரக்டர் அதுக்கு அப்போ எனக்கு ஆர்லி ஒரு பத்தொம்பது இருபது வயசு தான் அந்த படத்தோட பப்ளிசிட்டி மட்டும் பேப்பரில் வந்து இருந்துச்சு அப்பா இறந்ததுக்கப்புறம் அவரோட பீரோ பார்க்கும்போது நான் கூட பார்க்கல அக்காவோட ஹஸ்பண்ட் மாமா அவர் தான் பார்த்து அவர் பிரியா அக்கா பொண்ணெல்லாம் பார்த்து எடுத்து வச்சுருந்தாங்க அந்த பேப்பரை வந்து எடுத்து பத்திரமா மடித்து வச்சுருக்கார் மை சன்னு போட்டு அதே மாதிரி இன்னொன்று சினிமா என்ன இல்லைங்க லைஃப்பில் யா எதில் ஜெயிக்கணும்னாலும் அந்த ஃபேமிலி வந்து நம்ம மாதிரி நம்பிக்கை வைக்கணும் இவன் ஜெயிப்பான் நல்லா வருவாங்கிற நம்பிக்கை அவங்களுக்கு இருந்தால் தான் வந்து முன்னேற முடியும் அந்த வகையில் பார்த்தா எல்லாருமே அப்பா அப்பா வந்து ஓப்பனாக சொல்லிக்கலையோ இல்லையே பட் இவங்க விஜய்காலாம் வந்து பயங்கர சப்போர்ட் அப்போ அதாவது என்றைக்குமே டிஸ்கரேஜ் பண்ணல எதுக்கு எதுக்கிற சினிமாலாம் பார்த்தா வந்து கோயம்புத்தில் இருக்கான்ட்டு யாருமே எங்கள் வீட்டில் சொல்லலை ஸோ அந்த நம்பிக்கை எனக்கு ரொம்ப ஒரு இதாக இருந்துச்சு தெரியுங்கண்ணா ஆ மெட்ராஸ் வந்து ஆரம்பத்தில் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்ட பீரியில் கூட வந்து நான் இவங்க குடியாத்தில் இருப்பாங்க அக்கா அப்போ அங்கெல்லாம் போவேன் என் கஷ்டத்தை நான் சொல்லிட்டதே இல்லை பட் அவங்களுக்கு தெரியும் க கஷ்டப்படுறான்ட்டு இன்டெரக்டாக ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க அது ஒரு சார்ட் ஆஃப் ஒரு உறவுன்னு வச்சுக்கோங்களா அது தனி அக்கா பட் இவர் வந்து எல்லாருக்கும் இவர் பற்றி நல்லாவே தெரியும் ஆனால் ஒரு விஷயம் சுந்தர் தன்னை இப்படி மாற்றிக்கிட்டால் நல்லா இருக்கும் இல்லை இந்த ஒரு குணத்தை தன்னை மாற்றிக்கிட்டால் நல்லா இருக்கும் அப்படி சொன்னீங்கன்னா எந்த குணம் இருக்கும் கோபம் வந்து ரொம்ப ஓவராக கோபம் வரும் அது ஒன்றுதான் கோபம் இருக்கும் இடத்துல குணம் இருக்கும் குணம் இருக்கும் அதெல்லாம் தத்துவம் வர எங்களுக்கு தெரியும் ஆனால் அது கோபம் மட்டும் ஏன் மாற மாட்டேங்குது கோபம் வரவே வராது என்னோட கோபம் வந்து ஆம்லஸ் கோபம் ஜஸ்ட் வந்து இருக்கிறது அந்த ஒரு நிமிஷம் தான் இருக்கும் அதுக்கு மேலே இருக்காது பெஸ்ட் இல்லை உள்ள வச்சுட்டு இருக்கிறத விட பஸ்ட் அவுட் ஆகுது வாழ்க்கையான தானே பஸ்ட் அவுட் ஆகுது வந்தா ஒரு வாழ்க்கையான எப்படி இருப்டை அப்புறம் அடுத்த நிமிஷம் வந்து அடுத்த நாள் பார்த்தீங்கன்னா ஒண்ணுமே நடக்காத மாதிரி என்ன அது நேத்து நடந்தது இல்ல அந்த மாதிரி அக்கா அவர் டைரக்ட் பண்ண படத்துல உங்களுக்கு உங்களுக்கு பிடிச்ச ரொம்ப பிடிச்ச படம் எது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது அன்பே சிவம் பிடிக்கும் அன்பே சிவம் ரொம்ப பிடிக்கும் ஏன் அப்படி அது ரொம்ப பிடிக்கும் அது எப்படி பட் அவருடைய கமர்ஷியல் பிலிம் சொல்லும் போது எதிர்பார்த்தோம் <laughs> 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 அப்பா வந்து உண்மையாகவே எங்கள் ஃபேமிலியில் ரொம்ப அட்வான்ஸ்டாக அவர் தான் அப்பா வந்து இது இருக்கணும் ஜஸ்ட் லைக் தான் எடுத்துகிட்டு போகிறது அப்பான்னா வந்து நான் சொல்லணுமே அவசியம் இருந்திருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் இன்ஃபேக்ட் விஜய்காட்ட கூட நான் சொல்லலை அவங்களே தெரிஞ்சு தான் ஒரு ஃபோட்டோ ஒன்று எடுத்தோம் நீ நானும் வந்து டாப் ஸ்லிப்பில் வந்து ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்தோம் யானை அந்த ஃபோட்டோ தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு எல்லாருக்கும் ஆஹா அப்படின்னு ஒரு சந்தேகம் வந்துச்சு அப்படி தான் தெரிஞ்சது எல்லாத்துக்கும் அப்பா இருந்திருந்தா கண்டிப்பாக அவரே வந்து ஓகே சொல்லியிருப்பார் அப்பா தான் ஓகே சொல்லியிருப்பார் கேட்கணும்னு அவசியமே இல்லை ப்ராபப்ளி அப்பாவே வந்து உங்ககிட்ட சொல்லியிருப்பாரு அந்த பொண்ணை விரும்புறான்னு நினைக்கிறேன் தெரிஞ்சிருக்கு பிரச்சனையே இருந்திருக்கு அப்பா சொல்லியிருப்பாரு அந்த அந்த பொண்ணை விரும்புறா போல இருக்கு கேட்டுக்கோன்னு அப்பாவே சொல்லியிருப்பாரு ஒரு ஃபேமிலி சைட் ஆஃப் சுந்தர் சீ நம்ம பார்த்தோம் ஏன்னா அவ்வளோ தூரத்துலேருந்து கோயம்புத்தூர்லேருந்து அவங்க அக்கா வந்து நம்ம கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி ஏன்னா எங்கேயுமே போக மாட்டாங்க அதுவும் ஃபேமிலி ஃபோட்டோகிராஃப்ஸ் சொன்னாலும் கடைசியாக வருவாங்க ஓரமாக நிற்பாங்க முகத்தை கவர் பண்ணிடுவாங்க சிரிச்சுட்டு அப்படி இருக்கிறவங்க அவ்வளோ தூரத்துலேருந்து நமக்காக வந்தாங்க ஸோ அக்கா தேங்க்யூ ஸோ மச் இந்த செக்மெண்ட் இங்கே முடியுது நெக்ஸ்ட் செக்மெண்ட் இருக்குது பட் ஆஃப்டர் ஷார்ட் பிரேக் ஸோ ஸ்டேட்டியூன் டு ஆச்சீஸ் மசாலா வழங்கும் நினைத்தாலே இன்னிக்கும் பாவர்ட் பாய் லலிதா ஜுவல்லர்ஸ் அருமா பால் அண்ட் லக்ஷ்மி செரமெக்ஸ் ஸ்டேட்டியூன் பசங்கள்ட்டையும் பொண்டாட்டி மரியாதையை காப்பாற்றணும்னா புருஷங்காரம் வீட்டை விட்டு வெளியில் வேலைக்கு போகணும் இல்லைன்னா பொண்டாட்டி ரெண்டாவது நாள் பிள்ளைங்க கேட்பாங்க நாலாவது நாள் பொண்டாட்டி கேட்பாள் Welcome back to Aachi's Masala Varangam. Nenei Thalai Nikum, powered by Lalita Jewelers, Aroma Pal and Lakshmi Ceramics. Sundar Sir, 
அக்கா பார்த்தோம் பயங்கர ஷாக் ஆனீங்களா எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணல இல்ல எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணல ஏனா வீட்ல இருக்கறதே ரொம்ப அவங்க தான் கூச்ச சோகம் இன்ஃபேக்ட் வந்து இவ்ளோ வருஷம் நான் சினிமால இருக்க அபார்ட் फ्रॉम யூ நம்ம ஃபேமிலில இருந்து ஒருத்தங்க வந்து ஒரு இன்டர்வியூ ஒரு இது வரது இதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஃபர்ஸ்ட் டைம் லெட்ஸ் கோ பேக் டு தி क्वेश्चंस நீங்க வந்து சினிமால வந்து கொஞ்ச காலத்துலயே வந்து சூப்பர் ஸ்டார் வெச்சிட்டு படம் டைரக்ட் பண்ணீங்க ஏனா எல்லாருக்கும் ஆசையா இருக்கும் தமிழ் சினிமால டைரக்டர்ஸ் யார் வந்தாலும் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் ஆசையா இருக்கும் சூப்பர் ஸ்டாரும் பத்மஸ்ரீ கமல்ஹாசன் வச்சுட்டு உலகநாயகன் வச்சுட்டு ஒரு படம் எடுக்கணும் நீங்கள் ரெண்டு பேரும் வச்சுட்டு ஒரு படம் எடுத்தீங்க அருணாச்சலம் பண்ணும்போது உங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருந்தது பிகாஸ் ஐ ரிமெம்பர் நீங்களும் நானும் தாஜ்லேருந்து வெளியில் வரும்போது ரஜினி சார் அப்போ தான் ஃபோன் பண்ணார் சுந்தர் உங்களை பார்க்கணும் சொல்லிட்டு ஹவ் வாஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இது வரைக்கும் யாருக்கும் சொல்லாத ஒரு விஷயம் சொல்லிட்டுனா ஆக்சுவலாக ரஜினி சார் பற்றி ஒரு நாள் வேறு ஒரு பெரிய ப்ரொடியூசர் ரஜினி சாருக்கு ரொம்ப க்ளோஸ் ஆனார் அப்போ வந்து நான் ரஜினி சார் வச்சு படம் பண்ணுற மாதிரிலாம் இல்லை என்னோடய பெரிய ஆரம்ப கட்டம் அப்போ வந்து அந்த ப்ரொடியூசர்ஸ் வந்து அந்த ப்ரொடியூசர் வந்து ரொம்ப ரஜினி சாருக்கு ரொம்ப நெருங்கினவர் அவர் வந்து ரஜினி சாரோட ஒரு விஷயம் ஒரு கேரக்டர் சொன்னார் ரஜினி சார் ஒரு விஷயத்தில் முடிவு எடுத்துட்டா அந்த முடிவுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒர்க் பண்ணுற கூட தான் பண்ணுவார் ஒழிய யாருக்காகவும் தன்னோட முடிவை மாற்றிக்க மாட்டார் அப்படின்ட்டு அதுக்கு ஒரு உதாரணம் ஒரு சொன்னார் ஒரு சம்பவம் இது வந்து ஏதோ கேஷுவலாக ஒரு நாள் பேசுனது இது நடந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு வருஷம் கழிச்சு திடீர்னு பார்த்தா ரஜினி சாட்டிந்து அழைப்பு வந்துச்சு போனோடனே என்கிட்ட ஒரு கதையை சொல்கிறார் இந்த மாதிரி ஒரு கதை பண்ணலான் இருக்கேன் அப்படின்ட்டு ஏன்னா இந்த விஷயத்தை ரஜினி சார் தோறும் கேள்விப்பட்டார் என் மூஞ்சே முடிக்க மாட்டார் இருந்தாலும் சொல்கிறேன் அந்த மாதிரி ஒரு கதையிட்டு கதையை சொன்னார் எனக்கு அந்த கதை பிடிக்கல கதை ஓகே ஓகேன்னு கேட்டார் டக்குன்னு எனக்கு அந்த மைண்டில் வந்து அந்த ப்ரொடியூசர் சொன்ன ஒரு விஷயம் என்ன ஆச்சு என் ரஜினி சார் விஷயத்தில் முடிவு எடுத்துட்டாருன்னா அந்த முடிவுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒர்க் பண்ணுறவங்க கூட தான் ஒர்க் பண்ணுவார் யாருக்காகவும் தான் முடிவை மாற்றிக்க மாட்டார்ட்டு ரஜினி சாருக்கு இந்த கதை பிடிச்சிருச்சு இந்த கதை நல்லா இல்லை எனக்கு பிடிக்கல நான் சொன்னால் டைரக்டர் தான் மாறுவாங்களே ஒளியே கதை மாற போகிறது இல்லை எனக்கு என்ன லைஃப்பில் ஒரு வேறு போல ரஜினி சார் கூட ஒர்க் பண்ணணும்னு அப்போ ஒரு ஆசை இருந்துச்சு சார் கதை பிரமாதம் சார்னு ஆரம்பித்தோம் அதுதான் அருணாச்சலம் இத்தனை வருஷமாக சொல்ல அது ஒரு விஷயம் அது பட் அந்த கதை அவர் சொன்ன விஷயம் முதல்ல ராவாக இருந்துச்சு அப்புறம் நாங்கள் டிஸ்கஷனில் வந்து அது மெருகேற்றணுங்கிறது வேறு விஷயம் பட் என்னென்னா ரஜினி சார் கூட ஒர்க் பண்ண ஒர்க் பண்ணுற அந்த அனுபவத்தை இழக்கக்கூடாதுங்கிற ஒரே காரணத்துக்காக தான் நான் அந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்தை அப்போ சொன்னேன் அதுக்கப்புறம் ஃபுல்லாக ஸ்கிரிப்ட் ஒர்க் பண்ணி அந்த படம் வந்து சூப்பர் ஹிட் ஆகிடுச்சு இப்போவும் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து அருணாச்சலம் இத்தனை படம் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஒட்டிட்டு மூ போகாத விஷயம் ரெண்டு விஷயம் இருக்குது ஒன்று இன்னும் குஷ்பு புருஷன் தான் நான் இன்னும் போனால் வில்லேஜ் சைட் ஆகட்டும் சின்ன ஊர் பக்கம்லாம் போனால் லேடிஸுக்கெல்லாம் நான் இன்னும் குஷ்பு புருஷன் தான் ஏய் நான் சுந்தர் சி அந்த படம் பண்ணேன் இது பண்ணேன் குஷ்பு புருஷன் நீங்கள் வாங்க இன்னொன்று அருணாச்சலம் டைரக்டர் இந்த ரஜினி சார் வச்சு பண்ண விஷயம் ரஜினி சார்ட ஒர்க் பண்ணுறதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய விஷயம் அதாவது கற்றுக்கிற விஷயம் இருக்குல்ல எல்லாத்தையும் வந்து கற்றுக்க வேண்டிய விஷயங்கள் நிறையா இருக்குது அது ரஜினி சார் மாதிரி வந்து லைஃப்பில் ஜெயிச்ச லெஜண்ட் கிட்ட கற்றுக்க எவ்வளோ விஷயம் இருக்குது இப்போ ஸ்க்ரீன் பிளேயில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய விஷயங்கள் என் படங்கள் வந்து அதுக்கப்புறம் இப்போ ப்ரீஸி என்டர்டெய்னர் ரெண்டு மணி நேரத்தில் பார்த்தா ஒரு அஞ்சு சாங் வைக்கணும் மூணு ஃபைட் வைக்கணும் காமெடி வைக்கணும் இதில் கதையின்னு வைக்கிறது கொஞ்சம் தான் இடம் இருக்குது அதில் நம்ம லாஜிக்கெல்லாம் சொல்லி டைமை வேஸ்ட் பண்ணுறத விட மக்களுக்கு என்ன பிடிக்கும் அதை தான் வைக்கணுங்கிறது ரஜினி சாரோட கொள்கை உதாரணத்துக்கு அருணாச்சலம் படம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதில் ஒரு சீன் வரும் ரஜினி சார் வந்து ஒரு பெரிய ஹோட்டலில் தங்கியிருப்பார் இத்தனை தேதி வரைக்கும் அன்றைக்கி நைட்டு வந்து அவரை ரூமை காலி பண்ணணும் நாங்கள் அந்த சீன் எடுக்கிறேன் அன்றைக்கி லைட்டிங்லாம் பண்ணியிருக்கேன் ரஜினி சார் என்கிட்ட சொன்னார் சுந்தர் இந்த மாதிரி நான் படுத்து தூங்கிட்டு இருக்கேன் மேனேஜர் வந்து எழுப்பிட்டோம் சார் அவங்க டைம் ஆகி போச்சு நீங்கள் போங்கன்னு சொல்லிட்டோம் அப்படின்னு எனக்கு ஒரு சின்ன ஃபீலிங் இல்லை சார் ஒரு சாதாரண ஒரு ஒரு உடுப்பி ஹோட்டல் ரேஞ்சிலே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மேனேஜர் வந்து உங்களுக்கு டைம் ஆச்சு வெளியில் போங்க ரூம்குள்ளே சொல்ல முடியாது நீங்கள் தங்கிக்கிறது ஒரு ஃபைவ் ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டலில் அது சூட் ரூம் இதில் வந்து நிறைய ராத்திரி கரெக்டாக பன்னெண்டு மணிக்கு மேனேஜர் வந்து எழுப்பி சார் வெளியில் போங்கன்னு சொன்னால் நல்லா இருக்காதுன்னு அப்போ ரஜினி சார் சொன்னார் படத்தோட போக்கில் இந்த சீன் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் அங்கே சின்ன ஃபீல் வரும்போது ஆடியன்ஸ் வந்து அதுக்குள்ளே இருக்கிற லாஜிக்கை யோசிக்க மாட்டாங்க அந்த சீனில் அவட இம்பேக்ட் தான் வந்து ரொம்ப முக்கியம் நீங்கள் பண்ணுங்கள்
அந்த மாதிரி ரயில் சார் கற்றுக்கிட்ட வந்த விஷயங்கள்லாம் வந்து எவ்வளோ ஒவ்வொருத்தவங்கள்ட்டையும் அதே மாதிரி கமல் சார் கமல் சார் வந்து ஒரு என்ன சொல்லலாம் யூனிவர்சிட்டி நான் வந்து ரொம்ப வந்து என் லைஃப்பில் வந்து பிற்காலத்தில் திரும்பி பார்த்து நான் பெருமைப்படக்கூடிய சில விஷயங்கள் இருக்குதுன்னா அதில் வந்து அன்பே சிவம் ஏன் எங்கள் அக்காவுக்கே பிடிச்ச படம் அன்பே சிவம் தான் ஆனால் அன்பே சிவம் படத்துக்கு அப்புறம் நீங்கள் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டீங்க ஒரு டூ ஆல்மோஸ்ட் டூ இயர்ஸ் ஏன்னா நான் கூடவே இருந்தேன் நான் பார்த்தேன் உங்களை அந்த டூ இயர்ஸ் கஷ்டப்படும் போது எல்லாரும் இன்னைக்கு பார்க்கும்போது வாட்டர் கல்ட் ஃபிலிம் சார் சொல்லும் போது ஏண்டா அன்னைக்கு சொல்லலை தோணலையா உங்களுக்கு கோபம் வரும் இப்போ வந்து அன்பேஷம் நல்லா இருக்குலாம் சொல்லும் போது கோபம் வரும் ஏன்னா அன்னைக்கு தேட்டரில் போய் அதை ஒரு இட்படமாக பண்ணியிருந்தா அந்த மாதிரி இருபது அன்பேஷம் கமல் சார் பண்ணியிருப்பார் அந்த இருபது அன்பேஷத்தில் மூணு அன்பேஷம் என்னோட பங்கு இருந்திருக்கும் அப்போ அந்த படம் ஓடலை செத்ததுக்கப்புறம் ஒருத்தனை தலைமறை தூக்கி வச்சு கொண்டாதனால பிரயோஜனம் இல்லை வாழும் போது வந்து பாரதியை வந்து நல்லா வச்சுருந்துருக்கலாம் சமுதாயம் அந்த மாதிரி தான் சொல்கிறேன் அன்பே சிவமும் பட் இதனால வந்து ஆடியன்ஸ் நான் குறை சொல்ல மாட்டேன் வழக்கமாக சொல்லுவாங்க இது ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ் டென் இயர்ஸ் அட்வான்ஸாக வந்துருச்சு அப்படிலாம் இல்லை எப்பவும் நல்ல படம் வரும்போது இதே தான் சொல்லி படத்தை ஓட மாட்டாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து கல்ட் மூவிம்பாங்க பட் அன்பே சிவம் எனக்கு ஒரு பெரிய பாடம் கற்றுக் கொடுத்துச்சு ஒன்று வந்து ஒரு நல்ல விஷயம் பண்ணினா எந்த காலத்துலையும் மக்கள் அதை ஞாபகம் வச்சுக்குவாங்கட்டு ஒன்று அதே நேரத்தில் நல்ல விஷயம் பண்ணால் அது மட்டும் சோறு போடாதுங்க கமர்ஷியல் சினிமாங்கிறது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு படங்கிறது கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆயிரம் குடும்பங்கள் இன்வால்வ் ஆன ஒரு விஷயம் ஆயிரம் குடும்பங்கள் வீட்டில் அடுப்பெறுகிறதுக்கு சம்மந்தப்பட்ட விஷயம் ஒரு சினிமா அதில் வந்து நான் என்னோடய புத்திசாலித்தனம் என்னோட சந்தோஷம் என்னோட தே ரசனைக்காக நான் படம் பண்ணி அந்த ஆயிரம் பேர் ஆயிரம் குடும்பத்தோட வாழ்க்கையை ரிஸ்க் எடுத்துக்க முடியாதுங்கிறதுக்கு ஒரு பெரிய படம் எனக்கு கொடுத்தது அன்பே சிவம் என்னோடய நோக்கம் என்னென்னா படம் ஜெயிக்கணும் படம் பார்க்குற மக்கள் சந்தோஷமாக இருக்கணும் படத்தை வாங்கினவங்க ரிலீஸ் பண்ணுறவங்க படத்தை எடுத்தவங்க எல்லோரும் சந்தோஷப்படணும் தட்ஸ் மை ஒன்லி மோட்டோ தேட்டருக்கு போனால் நான் நூற்றி இருபது ரூபா டிக்கெட் கொடுத்துட்டு தேட்டருக்கு போகிறவங்க அந்த பா பைசா வசூல்டா அந்த ரெண்டரை மணி நேரம் என்ஜாய் பண்ணிட்டு வந்தேன் குடும்பத்தோடு போயிட்டு என்ஜாய் பண்ணிட்டு வந்தேன் அது சொல்லணும் அதான் அந்த கைத்தட்டல் தான் இப்போ ஆம்பளை படம் பார்த்தீங்கன்னா தேட்டரில் சந்தோஷமாக இருந்துச்சு தேட்டர் ஓனர் வந்து அன்றைக்கி விஷால்ட்ட சொல்லியிருந்தாங்க ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் தேட்டரில் மல்லிகைப்பூ வாசம் அடிக்குதுன்ட்டு வராங்க யா ஃபேமிலி அது ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் ஒரு பாராட்டுன்னு நான் சொல்லுவேன் அதுதாங்க சந்தோஷம் அதாவது ஒரு நீங்கள் சமைக்கிறீங்க சாப்பாடு சமைக்கிறீங்க யாருக்கு பசங்க புருஷன் சா சாப்பிட்டு அது நல்லா இருக்குன்னு சொல்லணுங்கிறதுக்காக சமைக்கிறீங்க அது மாதிரி நாங்கள் படம் எடுக்கிறது எதுக்கு ஆடியன்ஸ் பார்த்துட்டு சந்தோஷமாகணும் படம் நல்லா இருக்குன்னு சொல்லணும் அது நடக்குது நாங்கள் சந்த குமுத ஆப்பிக்கிற மாதிரி சுந்தர் ஆப்பி ஆடியன்ஸ் ஆப்பி அவ்வளோதான் எல்லாருக்கிட்டையும் இருக்கிறத ஒரே கேள்வி வாட் இஸ் சுந்தர் சீஸ் நெக்ஸ்ட் நல்ல ஜாலியாக ரெஸ்ட்டு ரெஸ்ட் இப்போதுக்கு நெக்ஸ்ட்டு வந்து ரெஸ்ட்டு தான் ஏன்னா நான் கண்டினியூஸாக பேக் டு பேக் படம் பண்ணிட்டு இருந்தேன் பட் முடியாது ஏன்னா என்ன பிரச்சனைனா என் பொண்ணுங்க ரெண்டு பேர் இருக்காங்க நான் ரெண்டு நாளைக்கு அப்புறம் வீட்டில் உட்காந்து மூணு நாள் வைப்பா வயலுக்கு சிட்டிங் எட்டும் வேலை இல்லையா அப்படின்னு கேட்பாங்க ஏன் பார்த்தா வீட்டில் உட்காந்துருக்கீங்க கேட்பாங்க ஸோ அவங்களுக்காக வச்சு நான் வந்து அடுத்த வேலை பண்ண ஆரம்பிக்கணும் ஆமாம் வீட்டில் தான் இருக்க போகிறேன் சொல்லிட்டு ரெண்டாவது நாள் ரீத ரெண்டாவது நாள் ஆஃபீஸ் போயிட்டீங்க அப்புறம் என்ன அதனால் இல்லை இல்லை பசங்கள்ட்டையும் பொண்டாட்டி மரியாதையை காப்பாற்றணும்னா புருஷங்காரம் வீட்டை விட்டு வெளியில் வேலைக்கு போகணும் இல்லைன்னா பொண்டாட்டி ரெண்டாவது நாள் பிள்ளைங்க கேட்பாங்க நாலாவது நாள் பொண்டாட்டி கேட்பாங்க 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 ஸோ அந்த மரியாதையை காப்பாற்றிக்கணும் இம்மிடியட்டாக அடுத்த படம் ஆரம்பிக்கணும் பட் என்ன இன்னும் முடிவு பண்ணல ரைட் Questions are over. Adathadu vandhu we have padam pesum. We have few pictures. Na and the pictures ungulukku kaattu poren. Neenga solono indha padangal paathonne ungulukku nyaavathukku varudhu edhu. Idhu vandhu da akka vandhaangala akka voda ponnu priya voda paiyan. Achu பயங்கர அவன் என்னன்னு தெரியல இந்த பிரியா வந்து சின்ன வயசுலேயே பார்த்தீங்கன்னா வளர்ந்து பிறந்ததுலேருந்து எங்கள் வீட்டில் தான் வளர்ந்தாவ அப்போ அம்மா தான் அவளுக்கு அம்மா அப்படி அது என்னன்னு தெரியல அப்படி ஒரு பிளட்லேயே ஒரு அட்டாச்மெண்ட் அதே மாதிரி இவன் பொடியன் கரெக்டாக உங்களுக்கு மெசேஜஸ் அனுப்புவாங்க வாய்ஸ் மேல ஆமாம் பயங்கர அம்மா சுந்தமம்மா அப்பா திட்டுறாங்க வந்து என்னன்னு அம்மா திட்டுறாங்க வந்து என்னன்னு கேள்வி அப்புறம் ஒரு மெசேஜ் இருந்தது இல்லை உங்களுக்கு அவன் வீட்டுக்கே செல்ல குழந்த என் சுதந்திரம் பறி போன நாள் திடீர்னு ஒரு இந்த மாதிரி வேகமாக நடந்த கல்யாணம் இருக்கவே இருக்காது ஒரு ஒரு வாரம் முன்னாடி டிசைட் பண்ணோம் அடுத்த மொத்தத்தில் கல்யாணம் பண்ணலான்
அவாந்திக்கா அனந்திதா நம்ம கம்பெனி நேமே வந்து அவங்க பேர்ல தான் இருக்கு அவனி லைஃப் ஆஃப் அவர் லைட் ஆஃப் அவர் லைஃப்னு சொல்லலாம் ரெண்டும் பெரியவ என்ன மாதிரி அமைதி சின்னவ ஒன்ன மாதிரி வாளு இல்ல பட் இவங்க ரெண்டு பேரும் வந்து நைட் ரெண்டு மணிக்கு எழுப்பனாலும் அம்மா செல்லம் சொன்னாக்க என்ன நடந்தாலும் பரவால அத மட்டும் சொல்ல மாட்டாங்க அப்பா சொல்லிட்டு மறுபடி தூங்கிடுவாங்க அது ஏன் அப்படி அம்மா அவள ஒரு ராட்சசி நினைக்கிறேன் this one இது உள்ளத்தேலிதா ஷூட்டிங் உள்ளத்தேலிதா ஷூட்டிங் எனக்கு என்ன மறக்க முடியாத ஒரு விஷயம் அந்த போட்டோல அந்த லொகேஷன் வந்து ஃபெர்னில் பேலஸ் அந்த ஃபெர்னில் பேலஸ் என்னன்னா நாங்க அங்க தான் ஷூட் பண்ணோம் ஆல்ரெடி அந்த ஷூட்டிங் பார்த்தா ஒரு மலையாள கம்பெனி வந்து புக் பண்ணிட்டாங்க சோ உங்களுக்கு கொடுக்க மாட்டேன் அப்படினு எப்பறா அந்த லொகேஷனை வாங்குறது நாங்க யோசிக்கும் போது மாமணி மாமா சாங் அந்த லொகேஷன் எப்பறா எடுக்கலாம்னு பாக்கும் பொழுது அதிஷ்டவசமா அந்த மலையாள பட ஹீரோயின் வந்து எனக்கு ரொம்ப வேண்டப்பட்டவங்க நான்டா யோஸ் டு லீ குஸ்பு அதுக்கு அப்புறம் அந்த ஹீரோயின்ஸ் ரெக்கவுண்ட் பண்ணி அந்த லொகேஷன் வாங்கி கொடுத்தாங்க சோ ஒரே டைம்ல ஒரு பக்கம் உள்ள தெளிதா நடக்கும் இன்னொரு பக்கம் நீங்க ஹீரோயின் நடிச்ச அந்த மலையாள படம் ஷூட்டிங் நடக்கும் சோ அப்ப எடுத்த ஸ்டில் தான் அது அது அதுல இன்னொன் ஸ்டில் இருக்கும் நீங்க வெக்கத்தோட வாய் இப்படி போட்டு சிரிச்சிட்டு இருப்பீங்க ஒன் மோர் ஸ்டில் ஏ குருநாதர் அதாவது இப்போ எங்கள் அக்கா கிட்ட சொன்ன மாதிரி அஃபெக்ஷன் எல்லாம் எப்படி வெளியில் காட்டிக்கிறதுன்னு தெரியாது அதே மாதிரி தான் என் குருநாதர் இருக்கும் எனக்கு அந்த ரிலேஷன்ஷிப் ஆனால் என்னமோ தெரியல அவர் கடைசியாக வந்து இந்த அமைதிப்படை பார்ட் டூ ஒரு படம் பண்ணார் அந்த படத்தோட ஃபங்க்ஷனில் தான் அவரை கடைசியாக நான் மீட் பண்ணேன் என்னமோ தெரியல அன்றைக்கி மைக்கை பிடிச்சிட்டு நான் மனசுக்கு எல்லாம் கொட்டி தீர்த்துட்டேன் இன்றைக்கி நான் சாப்பிட்ற ஒவ்வொரு சோறு பருக்கையும் வந்து அவரால் வந்தது அப்படின்ட்டு உண்மையும் அதுதான் அவர் சொல்லி கொடுத்தது தான் என்னோட லைஃப் இன்னும் சஸ்டைன் ஆகிறேன் சின்ன சின்ன விஷயங்கள் ஒரு தடவை ஒன் ஆஃப் த ரொம்ப ஜாலியாக இருப்பார் அவர் டிஸ்கஷன் நேரத்துலலாம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் கிரிக்கெட்லாம் விளையாண்டு ஜாலியாக இருப்போம் அப்போது ஒரு தடவை சொன்னார் அப்போ ஒரு புதுசாக அஸ்டினேட் விளையாட வந்து வந்திருந்தார் அஸ்டினேட் வந்திருந்தார் நாங்களாம் கிரிக்கெட் விளையாடுறோம் இப்போ அஸ்டினேட்டர் கூப்பிட்டார் வாப்பா நீ வாப்பான்ட்டு ஒன்னா அவர் சொன்னார் சார் எனக்கு கிரிக்கெட் தெரியாது உடனே மணிவன் சார் பதில் அப்போ சினிமா மட்டும் குறை தொழிலா பிறக்கும் போது அவங்க அப்பா கற்றுக் கொடுத்த அனுப்பிச்சாரா வாடா ரெண்டு பந்தை தூக்கி போட்டால் கற்றுக்க போகிறா அப்படின்னு அதுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வாழ்க்கை தத்துவமே இருக்கும் தெரியாதுங்கன்னு எதுவுமே கிடையாது நம்ம வந்து ட்ரை பண்ணி முயற்சி பண்ணால் இதையும் கற்றுக்கலாம் அந்த மாதிரி என் குருநாதர் வந்து அவர் சொல்லி கொடுத்து நிறைய எங்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்தாரு சொல்லாமல் நிறைய கற்றுக் கொடுத்தாரு இன்றைக்கி நான் லைஃப்பில் சர்வே வேலை சர்வே வேலை இன்றைக்கி ஒரு ஒரு அளவுக்கு பேர் சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு டைரக்டராக இருக்கேன்னு காரணம்னா அதுக்கு அவர் தான் காரணம் குருநாதர் என் குருநாதர் இது என்னோட முதல் படம் போட்டோ செஷன் கோபிச்செட்டிப்பாளையத்தில் வந்து நீங்கள் கோலங்கள் கோலங்கள் ஷூட்டிங்கில் இருக்கீங்க அங்கே வந்து எடுத்தேன் ரொம்ப காமெடி அப்போல்லாம் அப்போல்லாம் மேடம் மேடம் குஷ் மேடம் கொஞ்சம் இப்படி பாருங்க மேடம் அப்படி பாருங்க மேடம் ஜெயராம் என்ன முதலே வான் பண்ணிட்டாப்பில் ஏ சுந்தர் கோபக்காரி நீ நல்லா அப்படி கரெக்டாக இது பண்ணிங்கோ சரி சரின்ட்டு மேடம் அப்படி இருக்கு மேடம் ஓகே சுந்தர் எதுக்கு இவ்வளோ ஸ்டில் போட்டோ செஷனுக்குலாம் மிரட்டினீங்க குடும்பத்துக்காக <laughs> 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 இன்ஃபேக்ட் வந்து நான் சாகர காலத்தில் கூட பார்த்தீங்கன்னா ஏன் செலவுக்கு அவர் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டு இருந்தார் எனக்கு இருக்கிற ஒரே ரெகரேட் என்னென்னா இப்போ அவர் வந்து அவ்வளோ சந்தோஷமாக வச்சுக்கலாம் ஆனால் எல்லா வசதியும் அவர் கொடுத்துருக்காரு எனக்கு ஆனால் அவர் தான் இல்லை இப்போ தெர் ஆர் ஃபியூ பிக்சர்ஸ் இது வந்து இன் ஒன் வே தேர் ரிலேட்டட் டு யூ பார்த்தோன்னே நீங்கள் சொல்லணும் வாட் இஸ் இஸ் நீங்கள் வந்து டைம் ஆசைப்பட்டுருப்பீங்க என்ன விஷயங்கள் இருக்கும் ஸ்கூட்டர் சின்ன வயசில் என்னோட அதிகபட்ச கற்பனை என் ஆசை என்னென்னா ஒரு பேங்க்கில் வந்து ஒரு வேலை எனக்குன்னு ஒரு ஸ்கூட்டர் பொண்டாட்டிக்கு மல்லிகைப்பூ வச்சுட்டு பின்னாடி ஒரு பொண்டாட்டி சினிமாவுக்கோ பீச்சுக்கோ போயிட்டு வரணும்ட்டு ஆனால் என்ன கொடுமைனா இந்த ஆசையில் எதுவுமே நிறைவேறல கடைசி வரைக்கும் எனக்கு ஸ்கூட்டர் ஓட்ட கற்றுக்கல ஒன்று நான் கட்டிக்கிட்ட பொண்டாட்டிக்கு மல்லிகை பூனா அலர்ஜி ரெண்டு அப்புறம் என் பொண்டாட்டியை கூட்டிகிட்டு எங்கேயும் பீச்சுக்கு போக முடியாது ஏன்னா கூட்டம் கூடிடும் ஸோ என் நிறைவேறாத ஆசையில் ஒரு தலையாய ஒரு இடம் அந்த ஸ்கூட்டர் ஆமாங்க ஒரு டூ வீலர்லேயே நான் அட்லீஸ்ட் நான் ஹெல்மெட் போட்டுக்கிறேன் டூ வீலர்லேயே நான் ஒரு ரைட்கு கூட்டிட்டு போங்க சொல்லிட்டு இருக்கேன் அதுவும் பண்ண மாட்டேங்கிறீங்க ஹீரோயின்ஸ் மட்டும் பேக் சீட்ல உட்கார்ந்துட்டு ரைட்கு கூட்டிட்டு போறீங்க அது தே பேயிங் மீ ஃபார் தட் ஆடா பாவி அதுக்கு வந்து ஏதோ நினைக்கிறேன் ஏதோ நினைக்கிறேன் பொண்டாட்டி கூட்டிட்டு போக மாட்ட
அதுதான் இப்போ எங்கே போனாலும் என்னென்னா அது ஐயோ சுந்தர் வராறு சுந்தர் வரான்ட்டு ஒரு சிக்கன் ஃபிஷ் அது இதுன்னு பண்ணுவாங்க எனக்கு அதெல்லாம் எதுவுமே பிடிக்காது ஃபுட்டில் பொறுத்தவரை நான் ரொம்ப சாதாரண டேஸ்ட் எனக்கு நீங்கள் சொல்லிட்டீங்கல்ல எங்கே போனாலும் அது சலிச்சு போ எனக்கு அது வேறு பயம் நான் தப்பி தர் வீட்டிலே எங்கள் அம்மாகிட்டயோ உங்ககிட்டயோ அக்காட்டையோ உன் விஷயம் பிடிச்சிருச்சுன்னு சொல்லிட்டேன்னா அது சலிக்கிற வரைக்கும் அதை விடுறது இல்லை அதனால நான் வந்து பல வருஷம் ஆச்சு எனக்கு ஒரு சாப்பாடு இது பிடிக்கும் பிடிக்கலன்னு சொல்லி எதை போட்டாலும் தின்னுக்குவேன் குஷ்பு இட்லி சாப்பிட்ருக்கீங்களா இல்லை குஷ்பு பண்ணன இட்லி சாப்பிட்ருக்கேன் குஷ்பு இட்லி சாப்பிட்றது இல்லை ஹவு இம்பார்ட்டன்ட் இஸ் திஸ் இன் யூர் லைஃப் ஒரு காலத்தில் இந்த ஃபோன் இருந்தது இந்த ஃபோன் எனக்கு மறக்க முடியாத ஒரு விஷயம் என்னென்னா நம்ம லவ் பண்ண ஆரம்பித்த காலகட்டத்தில் அந்த பீரியடில் பார்த்தா செல்ஃபோன்லாம் இல்லை நான் சொல்கிறது நைன்டி ஃபைவ் நைன்டி சிக்ஸில் ஸோ ஷூட்டிங் எங்கே லொக்கேஷன் பண்ணாலும் எங்கே ஃபோனை பார்த்தாலும் இறங்கி எஸ்டிடி கால் பூத்துருக்கோம் அங்கங்கே லொக்கேஷன் அவுட் டோர்லாம் போகும்போது எங்கே இருந்தாலும் இறங்கி ஃபோன் பண்ணுவோம் கூட வரவங்களாம் கட் டயர்ட் ஆயிடுவாங்க விச்சு எல்லாருமே டயர்ட் ஐயோ ஐயோ இவன் ஃபோனை பார்த்துட்டாண்டா அப்படின்ட்டு பட் ஆனால் ஒன்று அப்படி கஷ்டப்பட்டு அந்த ஃபோன் பண்ண பேசுனதில் இருக்கிற சந்தோஷம் இப்போ செல்ஃபோனில் ரொம்ப ஈஸி ஆகி போச்சு ஸோ ஈஸி அப்போலாம் லெட்டரெல்லாம் எழுதும் எதுவுமே கஷ்டப்பட்டால் தான் வந்து ஆமாம் அதோட சந்தோஷம் இருக்கும் இந்த வீடு உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா சென்னையில் நான் முத முத நம்ம குடியிருந்த வீடு சாலை கிராமத்தில் வந்து சீமா சிச்சியோட வீடு அந்த வீட்டில் தான் வந்து நம்மளோட லவ் ஸ்டோரி ஆரம்பிச்சிது நான் உள்ளத்தெலித்தா கிளைமேக்ஸ் பண்ணும்போது நாங்கள் அங்கே ஷிஃப்ட் ஆனோம் அப்படி ஒரு ராசியான வீடு அந்த வீட்டில் இருந்து எல்லாமே நல்ல விஷயமாக நடந்துச்சு நான் பண்ண படங்கள் எல்லாமே இட்டு நம்ம லைஃப் அமைஞ்சது அதுக்கப்புறம் அங்கே தான் நான் முதலும் கடைசியமாக குடியிருந்த வாடகை வீடு ஆமாம் அங்கேருந்து சொந்த வீட்டுக்கு வந்தோம் ஆரோக்கியப்படுத்த ரெம்பர் மாதம் வாடகை ஐயாயிரரூபா என்னமோ இருந்தது ஆமாம் ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோரில் அந்த வீடு ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அந்த வீட்டுக்கு எதில் தான் கேப்டன் விஜயகாந்த் சார் வீடு நாங்களாம் வந்து மாடியில் போய் கலாட்டா பண்ணிட்டு இருப்போம் இப்போ தான் ஈவினிங் அவர் கேப்டன் வாக்கிங் வருவார் ஐயோ நாங்களாம் போய் குறைச்சிக்குவோம் நான் கிச்சனில் சமைச்சிட்டு இருப்பேன் அவர் மொட்டை மாடியிலேருந்து என்னை பார்த்துட்டு லேண்ட்லைனுக்கு ஃபோன் பண்ணுவார் என்ன சமைச்சிட்டு இருக்கேன் நீ கேப்டன் கேட்பார் ரொம்ப ஒரு ராசியான ஒரு வீடு லைஃப்பில் என்னால் மறக்க முடியாத ஒரு வீடு ஸோ நைஸ் இது ஞாபகம் இருக்கா இந்த ரொமான்டிக் விஷயம்லாம் எனக்கு மறந்துடும் அதுதான் பார்த்தேன் இது இது வரைக்கும் ஜென்மத்துல இந்த இருபது வருஷத்துல கொடுத்ததே கிடையாது அதனால தான் இது காமி இல்ல நம்ம லவ் லைஃப் ஏன் நல்லா போயிட்டு இருக்குன்னா இது வரைக்கும் நான் அவனுக்கு ப்ரப்போஸ் பண்ணது இல்லை ஒன்னு கிஃப்ட் கொடுத்தது இல்லை ஒரு கார்டு கொடுத்தது இல்லை ஸோ அதெல்லாம் என்னைக்காச்சும் வரும் வரும் நீ பொறுத்துட்டு இருக்கீங்கல்ல அதனாலே நம்ம லைஃப் லவ் லைஃப் நல்லா போயிட்டு இருக்கு நினைக்கிறேன் நீங்க கொடுத்தது ஒரு கார்டு ஐ ஸ்டில் ரிமெம்பர் எனக்கு <laughs> 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 அது ஓபன் பண்ணி தலைகீழ ஃபுல்லா பார்த்துட்ட ஒரு வார்த்தை கூட இல்ல அந்த பிளாங்க் பேப்பர் சொன்னீங்கல்ல அந்த மாதிரி லவ் பண்ண காலத்துல அப்படி தான் இருந்தீங்க ஒரு பிளாங்க் அது எல்லா லேடிஸ் இருக்கு பிரச்சனை என்னன்னா சவுத் ஆப்பிரிக்கால இருந்து ஒருத்த சிங்கப்பூர் வந்து இறங்குறா சிங்கப்பூருக்கு விசா கூட கிடையாது இருந்தாலும் ஒரு தைரியமா சிங்கப்பூருக்கு போயிரலாம்னு ஒரு தைரியத்துல வரேன் அதெல்லாம் நீ ஞாபகம் வச்சுக்கல ஒரு கார்டுல இருந்து எழுதாம கொடுத்தேங்கிறது பிளாங்க் கார்டு அது எப்படி மறக்க முடியும் அது बर्थडेக்கு பிளாங்க் கார்டு கொடுத்தீங்க ஏனா இன்னுமே எழுதல கேட்டதுக்கு அதே டயலாக் தான் ஏன் எழுதனாத புரியுமானா கேட்டிங்க அப்படி இல்லைங்க அப்படி கொடுத்தனால தான் இன்னும் ஞாபகத்துல இருக்கு எழுதி கொடுத்தத தான் இந்த டைரக்டர் புத்தி இருக்கு டிஃபரண்டா இருக்கும் எல்லாரும் ஆ டிஃபரண்டா இருக்கும் உங்களுக்கு ஞாபகம் வெச்சிருக்கிறது நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு நல்ல விஷயங்கள் இருக்கு இந்த மாதிரி விஷயங்களும் நிறைய இருக்கு ஏனா நீங்க வந்து எல்லாரும் பாக்கும்போது சுந்தர் சி வந்து எந்த படம் எடுத்தாலும் ஒரு ரொமான்ஸ் தான் அப்படி காட்டுறாரு ரொமான்ஸ் உள்ளே தள்ளித்தா இருக்கட்டும் மீட்டு குடி இருக்கட்டும் உன்னை தேடி இருக்கட்டும் எந்த படம் இருந்தாலும் இப்போ ஆம்பளே இருக்கட்டும் பார்த்தோடனே லவ் வருது பாருங்க அது எல்லாமே வந்து அவ்வளோ ரொமான்டிக் ஃபிலிம்ஸ் எடுக்கக்கூடியவர் இஸ் த மோஸ்ட் அன்ரொமான்டிக் ஃபெலோ ஆன் திஸ் அர்த் அதுவும் நான் சொல்ல வேண்டிய ஒரு விஷயம் இருக்கு உலகத்தில் யார் வேணாலும் நான் அன்ரொமான்டிக் சொல்லலாம் நீ சொல்லலாமா நான் தான் சொல்லணும் வேறு யாரும் சொல்லக்கூடாதுங்க அப்போதான் குழப்பம் வரும் நான் மட்டும் தான் சொல்ல முடியும் அந்த மோஸ்ட் அன்ரொமான்டிக் ஃபெலோ ரொமான்ஸ்னா என்னென்னா உங்களுக்கு தெரியாது அதனால தான் இன்னொன்று பொண்ணு பார்த்து லவ் பண்ணுவீங்களே இல்லை வேறு பொண்ணு கிட்ட அஃபேர் இருக்குன்னு அந்த பயம் கூட கிடையாது ஏன்னா 
for a fun filled talks poi irukku with director sundar sir and my better half mr sundar ellame break appra marubadi vechikira ipo oru chinna break irukku in aachis masala valangum ninaithala inikum powered by lalita jewelers aruma pal and lakshmi ceramics see you after short break ore or naal oru international cricket player ah undu oru century potu bat ah uyathi kaatanu nu oru aasa virat kohli maadhiri apdi bat la indha flight anushka ku oru flying glass kudutu Welcome back to Aachi's Masala Varangum. Nene thala ini kum powered by Lalita Jewelers, Aruma Pal and Lakshmi Ceramics. Ungal kaha patta kelvi hal. Ten to na ten. Adi enna na immediate immediate yosi kya ame ninge badal sollo no. Oh, one day the yosi kya badal sala maati kya ame. Parva la adu kaha ame idu varad. Tester kungal ke. Okay, right. Maati vekkar adu kaha. உங்களை பற்றி மூணு வார்த்தையில் டிஸ்கிரைப் பண்ணணும் அது என்ன சொல்லுவீங்க நல்லவன் வல்லவன் அமைதியானவன் எனக்கு இருக்குது அடுத்தது உயிரோட இருக்கிறவங்களா இருக்கட்டும் இல்லாம இருக்கிறவங்களா இருக்கட்டும் அவங்க சந்தி சந்திச்சு பேசணும்னா யாரா இருக்கும் நான் ஒரு பயங்கர எம்ஜிஆர் ஃபேன் எம்ஜிஆர் வரியன் நான் தலைவர்னு சொல்றது அவர் ஒருத்தர் தான் ஒரு சான்ஸ் கிடைச்சா அவரு கூட உட்காந்து பேசணும் நீங்க இன்னொருத்தர் இடத்துல இருக்கிற மாதிரி ஒரு வாய்ப்பு உங்களுக்கு கிடைச்சா அது யார் இடத்துல இருக்கணும் ஆசைப்படுவீங்க கோலி ஓகே அவங்க இடத்துல இருக்கணும்னா ஒரு ஒரு நாள் ஒரே ஒரு மேட்ச் போய் ஒரு சென்ச்சுரி அடிச்சுட்டு விராட் கோலி மாதிரி அப்படி பேட்ல இருந்து அனுஷ்கா ஒரு பிளைங் கிளிக்ஸ் கொடுத்துட்டு ஓகே என்ன வரும் முன்னூறுவா <laughs> 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 அப்போ எங்கள் அக்கா வந்து குடியாத்தத்தில் இருப்பாங்க ஸோ அவங்க அக்கா பசங்களுக்கு வந்து கேக் ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ அந்த முந்நூறுரூவாவில் வந்து இரநூறுவாய்க்கு வந்து பார் ஷர்ட்டில் கேக் வாங்குவேன் அந்த கேக் பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய இதுக்கு ரொம்ப அதிகம் ஐம்பது ரூபா நாற்பது ரூபா கேக் ஒரு அஞ்சு கேக்கோ ஆறு கேக்கோ அதை வாங்கிட்டு போய் குடியாத்துக்கு காலையில் போயிட்டு சாயங்காலம் வந்துடுவேன் அந்த நூறுரூவா அதுக்குன்னா அப் அண்ட் டவுன் பஸ்ஸுக்கெல்லாம் ஐம்பது ரூபா போயிடும் ஸோ அது மறக்க முடியாத ஒரு செலவு வாழ்க்கையில் நீங்கள் பண்ண ஒரு விஷயம் அது மறுபடியும் பண்ணக்கூடாதுன்னு கோயம்புத்தூர்ல எங்க அப்பா எங்களுக்காக சம்பாரிச்சது ஒரே சொத்து தான் ஒரு வீடு அந்த வீடு சில காரணங்களுக்காக விற்க வேண்டியதாக போச்சு கரெக்டாக அந்த நேரத்தில் தான் வந்து நானும் இங்கே பயங்கர ஃபைனான்சியல் டைட்டாக இருந்தேன் ஸோ அந்த வீடு விற்க வேண்டியதாக போச்சு இப்போ சான்ஸ் கிவன் அ சான்ஸ் அந்த விலை இப்போ அந்த வீடு என்ன வேலை சொன்னாலும் நான் வாங்க தயாராக இருக்கேன் ஆனால் கொடுப்பாங்களான்னு தெரியல உங்களுக்கு நீங்களே ஒரு நிக் நேம் கொடுக்கணும்னா அது என்ன நிக் நேம் கொடுப்பீங்க உண்மையாகவே எனக்கு ஒரு நிக் நேம் கொடுங்க எனக்கு தன்னடக்கமாலாம் சொல்ல எனக்கு வேண்டாம் நான் எனக்கு ஒரு முட்டாள தான் சொல்லிக்குவேன் நாங்கள் வீட்டில் ஒரு எல்லா ஃபேமிலியில் எல்லாரும் உங்களுக்கு ஒரு நிக் நேம் கொடுத்து வச்சிருக்கோம் என்ன வச்சிருக்கீங்க சிடுமூஞ்சி அப்பா எல்லாரும் அப்படி தானே பேசுவாங்க அம்மா அப்படி தானே அந்த சிடுமூஞ்சி இருக்கானே தமிழ்நாடு மக்கள் யாருமே நம்ப மாட்டாங்க எல்லாருமே சிரிச்சு வீட்டில் எல்லாரும் உங்களுக்கு இருக்கிறது நிக் நே நிக் நேம் வந்து சிடுமூஞ்சி இப்போதான் எனக்கே அப்படி ஒரு பேர் இருக்கு பட் உங்கள் பர்ஸ்ட்ல ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்ன இருக்கு விச் யூ இதுதான் திஸ் இஸ் மை ஃபேவரட் திங் இன் மை பர்ஸ் பர்ஸில் வந்து விசேஷ நாளில் அம்மா வீட்டில் பெரியவங்க எல்லாருமே பணம் கொடுப்பாங்க அந்த பணம் வச்சுருப்பேன் அது பர்ஸில் அது ஒரு பேக்கெட்டில் அது இருக்கும் அது போக முக்கியமான விஷயங்கள் ஆஸ் யூஷுவல் எல்லோரும் வைக்கிற மாதிரி கிரெடிட் கார்டு பேன் கார்டு டிரைவிங் லைசன்ஸ் அது போக முக்கியமாக இன்னொரு விஷயம் முருகன் ஃபோட்டோ இருக்கும் நீங்கள் முருகர் பக்த ஆமாம் உங்களுடைய ஆட்டோ பயோகிராஃபி எழுதுனாங்கன்னா அதில் கடைசி லைன் என்ன இருக்குன்னு ஆசைப்படுவீங்க ஐ எம் ஹாப்பி You are so sweet. <laughs> Simple. I am happy. I am happy. In the segment, we have a tent and a tent. And you have a special message for you. You have to take a look at it. Yeah. Bites, please. Father, you have to take a look at it. Father, you have to take a look at it. Like, you have to take a look at it. You have to take a look at it. You have to take a look at it. 
அப்புறம் என்ன பண்ணாலும் சிரிச்சுட்டே இருப்பாங்க கத்துவே மாட்டாங்க திட்ட மாட்டாங்க அவங்க ஷூட்டிங் போனாலே எனக்கு லைக் ஒரு ஃபீலிங் நானும் போனோன்னு ஆசை இருக்கும் ஆனா இஃப் தி கோ அவுட் ஆஃப் டவுன் நான் வர முடியாது ஏன்னா எனக்கு ஸ்கூல் எல்லாம் இருக்கு ஸோ நான் நைட்ல எல்லாம் அவ்வளோ தூங்க மாட்டேன் அப்பா இல்லைனாலே தூங்க மாட்டேன் அவ்வளோ ஏன்னா நான் அப்பா கூட தான் தூங்குவேன் மோஸ்ட்லி அப்பா ஆக்ட் பண்ண படத்துல எனக்கு அரண்மனை தான் ரொம்ப பிடிக்கும் பிகாஸ் எனக்கு பேய் படம்னாலே ரொம்ப ஷாக் அண்ட் அவங்க டெரெக்ட் பண்ண படத்துல எனக்கு உள்ளத்தை எலிதா தான் பிடிக்கும் அண்ட் நான் அப்பாவுக்கு ஒரு சேலஞ்ச் வச்சிருக்கேன் அப்பா எனக்கு தமிழ்ல ஒரு டங் ட்விஸ்ட சொல்லி கொடுத்தாங்க பைத்தியத்துக்கு வைத்தியம் பண்ற பைத்தியக்கார வைத்தியருக்கு பைத்தியம் பிடிச்சா அந்த பைத்தியக்கார வைத்தியர் எந்த பைத்தியக்கார வைத்தியர் கிட்ட போய் தன் பைத்தியத்துக்கு வைத்தியம் பண்ணுவாருன்னு நினைச்சா எனக்கு பைத்தியம் பிடிக்குது நான் அப்பா கிட்ட ரெண்டு மாசமா ஒரு ஹிந்தி டங் ட்விஸ்ட சொல்லிட்டு இருக்கேன் அப்பா சொல்லவே மாட்டாங்க சேலஞ்ச் அப்பா இது சொல்லணும் சந்துக்கே சாச்சானே சந்துக்கி சாச்சிக்கோ சன்னி ராத்மே சன்னி சவுக்மே சன்னிக்கு சமர்த்தி சன்னி சதாய் சேலஞ்ச் தேங்க்யூ பப்பு பத்தி என்ன பிடிக்கும்னா அவங்க வந்து எதுக்கும் இல்ல சொல்ல மாட்டாங்க எல்லாத்துக்கும் ஓகே சனம் ஓகே இதாவது சொல்லுவாங்க வி லைக் ரைட் ரீடிங் புக்ஸ் வி ரைட் லாட் நம்ம ரொம்ப லைக் அவங்க குவாயிட்டா இருப்பாங்க நான் குவாயிட்டா இருப்பேன் அவங்க கொஞ்சம் ஆன்டி சோஷியல் நானும் ரொம்ப ஆன்டி சோஷியல் ஃப்ரெண்ட் அந்த குட்டி செலெக்ஷன் ஆஃப் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் இருக்கும் எப்பவுமே பப்பு இஸ் வெரி ஆசம் வெஸ்ட்னா பப்பு அவங்க ஹைட் எனக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஐம் லைக் ரியலி டால் அதான் பெஸ்ட்டு பப்பு ஐ ஹாவ் அ மெசேஜ் ஃபார் யூ ஒன் டே ஐ எம் கோயிங் டு மேக் யூ ரீட் ஆல் எவ்ரி திங் ஐ ஹவ் எவர் ரிட்டன் நாட் நவ் எனி வேஸ் பட் ஒன் டே ஐ வில் அண்ட் அப்பாவுக்கு என்ன சர்ப்ரைஸ் இருக்குன்னு எனக்கு தெரியும் நான் தமிழ் பேசுகிறேன் அதுதான் அப்பாவுக்கு பெரிய சர்ப்ரைஸ் அவ்வளோ சைடில் சிரிக்கிறா ஸோ அதான் அப்பா ஐ எம் டாக்கிங் இன் தமிழ் பி ஹாப்பி இன் லைஃப் பப்பு ஐ லவ் யூ I really do. Never forget it. Now, if you want to talk to these two people, you can talk to me about what you're doing. I love you, I really do. No, I'm very happy to talk to you. I'm always talking to you about it. I'm always talking to you about it. You can talk to me about Tamil. 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 ஏன்னா இவங்கள்ட்ட பேசி பேசி எனக்கு கொஞ்சம் இங்கிலீஷ் வந்துச்சு பட் என் காது குளிர என் ரெண்டு மகளும் வந்து தமிழ் பேசி கேட்டேன் அந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ணும்போது அவருடைய ஒர்க்கை பார்த்து எல்லாருக்குமே பிடிச்சி போயிருந்து அவர் ஃப்யூச்சரில் ஒரு பிரைட்டான ஒரு டேரக்டர் வருவார் நல்ல டேரக்டர் வருவார் அப்போயும் எங்களுக்கு சக்ஸஸ்ஃபுல் டேரக்டர் வருவான்னு எனக்கு நல்ல நம்பிக்கை அவருடன் ரெண்டு படத்துக்கு நான் நடித்த படம் தான் கேமராவனை வேலை செஞ்சுருக்கேன் ஒன்று ஒரு படம் தீ இன்னொரு படம் ஐந்தாம் படி ஓன் ப்ரொடக்ஷன் அவர் என்ன ஒரு ரொம்ப பத்தாவது சொன்ன ஒரே விஷயம் வந்து நான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு டேரக்ட் பண்ணுறேன்னா அந்த படத்தில் இருக்க ஹீரோயினை தான் நான் லவ் பண்ணி கல்யாணம் பண்ணி சொன்னார் அதை சொன்ன மாதிரி அவர் செஞ்சுட்டார் ஃபஸ்ட்டு பண்ண குஷ்பு தான் ஹீரோயினி அவங்களே கல்யாணம் பண்ணி இப்போ வாழ்க்கையில் ரொம்ப சந்தோஷமாக பெருமையாக வாழ்ந்துட்டுருக்காங்க இதெல்லாம் சங்கரண்ணா கிட்ட சொல்லி வச்சுருக்கீங்க சங்கரண்ணா அப்படின்னா எனக்கு ஒரு கூட பிறகாத ஒரு அண்ணன் அப்படின்னு சொல்லுவேன் நான் மொதல் முதல்ல மனைவன் சாட்டை சேர்ந்தவனா திடீர்னு கடலில் தூக்கி நம்மளை போட்டால் எப்படி தத்தளிப்போம் அந்த மாதிரி ஒரு யூனிட்டு நூறு இரநூறு பேர் இருக்காங்க யாரையுமே தெரிலங்கும் போது அப்போ சங்கரண்ணா தான் வந்து என்னை வந்து ஒரு கிட்டத்தட்ட எப்படி சொல்லலாம் ஒரு தத்தெடுத்துட்டார்னு சொல்லலாம் அவரோட செல்ல தம்பி ஆகிட்டேன் நாங்கள் ஸோ அதனாலேயே அந்த யூனிட்டில் எனக்கு வந்து பெரிய ஒரு வளர்ச்சி இருந்துச்சு மணிவன் சார் யூனிட்டில் வித்தின் ஒரு ரெண்டு வருஷத்தில் அந்த மணிவன் சார் அஸ்டண்டாக சேர்ந்த நான் ரெண்டு வருஷத்தில் பார்த்தா சங்கரண்ணே பார்த்தா ஒரு படம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணலான்னு பிளான் பண்ணாங்க அப்போ அந்த படத்துக்கு என்ன டைரக்டராக போட்டார் அந்த நம்பிக்கை வந்து இன்னும் எனக்கு தெரியல எப்படி என்ன நம்பி ஏன்னா அப்போ வந்து அவருக்கு பீக்கில் இருந்தார் செல்வமணி சார்லாம் அவர் சங்கரண்ணெல்லாம் ரொம்ப ஃப்ரெண்டு செல்வமணி சார்லாம் பண்ணியிருப்பார் படம் பட் அவர் படம் ஒன்று ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும்னு முடிவு பண்ணும்போது என்ன தான் அதுக்கு டைரக்டராக சூஸ் பண்ணாங்க ஸோ அந்த நேரத்தில் வந்து எனக்கு அவர் பெரிய கான்ஃபிடென்ட் பூஸ்டாக இருந்துச்சு சங்கர்னா லைஃப்பில் மறக்க முடியாத ஒரு இந்த செக்மெண்ட் முடிஞ்சது வி ஜஸ்ட் ஹாவ் அ ஸ்மால் செக்மெண்ட் ஒரு டேப் ரெக்கார்டர் இருக்குது இதில் நீங்கள் யார் காட்டும் சாரி சொல்லணுமா தேங்க் யூ சொல்லணுமா இதில் ரெக்கார்ட் பண்ணலாம் அண்ட் வி வில் ஃபார்வர்ட் த டேப் டு தட் பர
sorry for being a potatoki in the message sorry for being a unromantic husband ena unakku edella pidikuma adala enak pidikadhu foreign kootu ponom pidikadhu onna kootu velila ponom adha nee periya periya aasai illa chinna chinna aasai illa or cinema ku en kuda varano or drive en kuda varano indha mari chinna chinna vishayangal or hotel ku saapda ponom ngiradhu பட் என்னோட டேஸ்ட் டோட்லி கான்ட்ராஸ்ட் அந்த மாதிரி நான் ஒரு ஓம் பர்சன் வீட்டில் இருக்கணும் அப்படின்ட்டு பட் ஒரு ஸ்டேஜில் வந்து நான் மாறல ஆனால் நீ மாறிட்டேன் எனக்கு தகுந்த மாதிரி வந்து எனக்கு அட்ஜஸ்ட் பண்ணி நீ மாறிட்டேன் ஸோ அதுக்கு தேங்க்ஸ் உனக்கு ஏற்ற புருஷனாக நான் மாறாததுக்கு என்னோட சாரி இந்த டேப் எனக்கு தான் ஓகே இப்போ எல்லாருக்கும் தெரியாத ஒரு ரகசியம்னு ஒண்ணு இருக்கு யூ ஸ்கெட்ச் வெரி வெல் சித்திரமும் கை பழக்கம் அது ரொம்ப வருஷம் ஆச்சு எல்லாம் விட்டு போச்சு உங்க மனசுக்கு என்ன தோணுது அது நீங்க ஸ்கெட்ச் பண்ணுங்க have to see this so nice apdi sign panniruka thank you okay so all this is over adathathu ungalku pidikada or edam shopping you hate shopping i know but irundhalum ungal kooti idu povena nane vaanga inge ma inge yo can pick up one of each yaar ke venum ninge vaangi kudukla whatever you want shopping is over edutha photos vandichu neenga indha sign panni kudukona ungalukku both signed duly signed ungala neenda kaala or manakurai na inna kudukliye kudukliye nte actually oru thara kudutha adhaavadhu manasila nenaikiradhu dhaan vandu velila varum andha nenappu na kudutha but ana neenga nejamave kettinga so illama vera action la kudutha ipo nejamave kudukuren ஹலோ அது அப்படி கொடுக்கல அது ப்ரப்போஸ் பண்ணா ஒழுங்கா ப்ரப்போஸ் பண்ணுங்களேன் நான் நிக்கிறேன் இருபது வருஷத்துக்கு அப்புறம் ஒரு ப்ராப்பரா ப்ரப்போஸ் பண்ணுங்களேன் என் பிள்ளைங்க எல்லாம் அதை பார்த்து திட்ட போறாங்க இருந்தாலும் ஓகே ஓகே அது சொல்லணும் டூ மச்சா இல்லாது வாங்குறே இல்லையா இப்போ சொல்லிடுங்க பரவாயில்ல ஓகே வேற வழி இல்ல ஐ லவ் யூ ஐயோ ஐயோ இது ஒரு பொக்கேஷம் ஒரு இருபது வருஷம் கழிச்சு Thank you. நீங்க எனக்கு ஒரு நல்ல அழகான gift கொடுத்தீங்க. உங்களுக்கு ஒரு சர்Prize வச்சிருக்கோம். ஏனா இன்னைக்கு 25th and I just couple of days back you have celebrated your birthday. And இன்னைக்கு it is our younger daughter Anandita's birthday 25th இருக்குறதுனால so உங்க ரெண்டு பேருக்கு சேர்த்து வாங்க. அழகான ஒரு குடும்பம் விழா மாதிரி இருந்தது அண்ட் ஆல் ஆஃப் அஸ் இந்த ஃபேமிலி இந்த நிகழ்ச்சி ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணியிருக்கோம் நீங்களும் பயங்கரமாக என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா லாட் ஆஃப் இமோஷனல் மூமெண்ட்ஸ் எங்கள் எல்லாருக்கும் இருந்தது அண்ட் திஸ் இஸ் அவர் ஃபேமிலி ஸ்மால் அண்ட் ஸ்வீட் ஃபேமிலி அடுத்த வாரம் யார் இங்கே வந்து இப்படி கொண்டாட போகிறாங்கன்னு பார்ப்போம் டில் ஐ சி யூ நெக்ஸ்ட் வீக் இன் ஆச்சிஸ் மசாலா வழங்கும் நினைத்தாலே இனிக்கும் ஃபார்வர்ட் பாய் லலிதா ஜுவல்ஸ் அருமா பால் அண்ட் லக்ஷ்மி சர்மெக்ஸ் இட்ஸ் பபாய் அண்ட் டாடா சி யூ ஃப்ரம் குஷ்பு அண்ட் ஃபேமிலி தேங்க்யூ